364 dni temu, 26 września 2010 roku, Unia Leszno pokonując 39 do 27, Faluba z Zielona Góra zapewniła sobie tytuł drużynowego mistrza Polski. Wówczas mało kto mógł przypuszczać, że niespełna rok później właśnie te drużyny ponownie spotkają się w wielkim finale Speedway Ekstraligi. Unia Leszno, Stelmet, Faluba z Zielona Góra, starcie pierwsze. Z wypełnionego do ostatniego miejsca stadionu imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie witają Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Cegielski, dzień dobry. I Rafał Darzynkiewicz. Zapraszamy na danie główne sezonu 2011. Stawką złote medale tytuł drużynowego Mistrza Polski na rok 2011. Czy ktoś chce tego, czy nie? Unia Leszno i Faluba z Zielona Góra ponownie w wielkim finale. Jeśli ktoś nie wierzył we frekwencję na stadionach żużlowych w sezonie 2011, to musi dziś, widząc stadion w Lesznie, stwierdzić, Polacy nadal kochają żużel, kochają wielkie wydarzenia, bo to, co tutaj dziś obserwujemy na stadionie w Lesznie, serce się raduje. Mamy nadzieję, że radować się będzie te, także z tego, co oglądać będziemy na leszczyńskim torze. Jedno, jak można zapowiedzieć ten finał? Komplet publiczności i najprawdopodobniej trzech najlepszych żużlowców w roku 2011 rywalizować będzie właśnie o złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. Krzysztof, chyba niczego więcej chcieć nie możemy. To jest wymarzona sytuacja, której dziś jesteśmy świadkami i Państwo dzięki TVP Sport także będą to oglądać. Dokładnie. Mamy upieczonego, świeżego mistrza świata Grega Henkoka. Jest Andreas są jest Jarosław Hamper, są inni zawodnicy, którzy... Tutaj nieraz prezentowali się doskonale, więc są przede wszystkim dwa najlepsze zespoły tego roku. Przy wypełnionym do ostatniego miejsca w stadionie tylko możemy oczekiwać fantastycznych wyścigów. Tor też jest do walki, jest lekko przyczepny, jest idealny dla zawodników obu drużyn. Tak naprawdę obie drużyny w tym roku startowały chyba na podobnej nawierzchni, więc oczywiście gospodarze u siebie mają swoich kibiców. I to jest ich e, handicap w tej chwili. Ale Zielonogórzanie także tutaj są dopingowani przez e, kibiców. Zorganizowana grupa, e, 1200 biletów, ale myślimy i podejrzewamy, że około 2000 jest takich, którzy po prostu siedzą między leszyńskimi kibicami, bo e, niektórzy mówią Kargule i Pawlaki, e, jedni i drudzy sympatyzują ze sobą, choć e, pewnie jakieś animozje są. Atmosfera na pewno tutaj będzie wielkiego żużlowego święta. Pierwsze danie dziś już za nami. Pierwszy mecz o brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski. No i zaskakujące bez wątpienia rozstrzygnięcie, bowiem Gorzowianie, którzy przegrali półfinałową rywalizację z Zielonogórzanami, rozgromili w pył drużynę Unibaksu Toruń na własnym torze. Już podopieczni Piotra Paluka wygrali 60 do 30. Mecze Zielona Góra Lesno to klasyka polskiego żużla. Zwróćcie Państwo uwagę na historię spotkań tych dwóch drużyn. To będzie spotkanie numer 85. 50 zwycięstw Leszczynian, 30 Zielonogórzan. Na to, że w Lesznie Zielonogórzanie tylko czterokrotnie wygrywali. Tylko trzykrotnie remisowali, a Leszczynianie zawsze wykorzystywali atut własnego toru. 35 zwycięstw. Podobnie było w rundzie zasadniczej tego sezonu, kiedy to w Lesznie e, osłabiona wtedy drużyna Unii, choć te kontuzje w tym sezonie nie e, omijają także Zielonej Góry. Lesznianie wygrali 46 do 44 w pierwszym meczu w Zielonej Górze. Zwycięstwo z Telmetu Falubazu 54 do 35, a w zeszłym roku w wielkim finale i także w rundzie zasadniczej 4 zwycięstwa drużyny leszczyńskiej. Jak będzie w tym roku? No to jest zupełnie nowa historia, zupełnie nowy mecz. To wszystko, co było. Runda zasadnicza, ćwierćfinały, półfinały. Yy, tutaj zawodnicy tak jednej, jak i drugiej drużyny zapisują nową kartę i jedni i drudzy na pewno muszą być już z siebie zadowoleni. To widać po wypowiedziach i trenerów, i zawodników. Ten finał to był taki plan minimum dla jednych i dla drugich, choć wydaje się, że bardziej nieoczekiwany to finał dla drużyny obrońców mistrzowskiego tytułu, czyli leszczyńskich byków. Tak, cały sezon nie wskazywał na to, że drużyna leszczyńska znajdzie się w tym finale. Kontuzja za kontuzją, nie najlepsza forma Janusza Kołodzieja, więc... Niewiele brakowało, tej drużyny nie byłoby po prostu w finale i, i tabela również po rundzie zasadniczej na to wskazywała. 
Ta luba z cały sezon jeździł bardzo dobrze. Oczywiście brak Rafała Dobórskiego był odczuwalny, ale do samego finału indywidualnie wielu zawodników z tej drużyny po prostu było w doskonałej dyspozycji. Składy obu drużyn z jedynką Andreas Jonsson, triumfator wczorajszego Grand Prix Chorwacji w Goriczan, wicelider klasyfikacji generalnej, dwójka Grzegorz Zengota z trójką, nowo kreowany mistrz świata Greg Hancock. Gratulacje od e, i kwiaty od Józefa Dworakowskiego, prezesa Lewczyńskiej Unii. No i kapitalny obrazek. 22 tysiące kibiców leśnie wiwatujących na cześć Grega Hancocka. Taka ciekawostka. W 1992 roku Greg Hancock podpisał pierwszy kontrakt pierwszej w polskiej lidze właśnie z zespołem Leszczyńskiej Unii. Startował tu przez trzy sezony. Mistrzem świata będziemy jeszcze rozmawiać. Będziemy wracać do Grand Prix w Goriczan. Czwórka w drużynie zielonogórskiej. Jonas Dawidson. Piątka. Kapitan drużyny zielonogórskiej Piotr Protasiewicz z numerem szóstym Patryk Dudek. I drugim z zawodników rezerwowych, drugim z młodzieżowców talii trenera Marka Ciślaka, Adam Strzelec, którego tak chwaliliśmy za środowy występ przeciwko drużynie kozowskiej. Kibice Zielonogórscy i czas na Unię Leszno. Przeprowadził tę drużynę do prezentacji kierownik zespołu Mateusz Kryczka, a oto zestawienie, które desygnował do tego pierwszego finałowego meczu Roman Jankowski, Jarosław Kampel, kapitan z dziewiątką. Z numerem dziesiątym Adam Skurlicki, wychowanek leszczyńskiego zespołu. Numer jedenaście, jak zwykle uśmiechnięty Troy Bachelor. Numerem 12, ten, którego bardzo w Unii pra pra brakowało w tym sezonie po kontuzji Lidze Szwedzkiej. Damian Baliński, 17 sezon w, w, na stronie z Pytkiem na piersiach. Numer 13, Janusz Kołodziej. Z numerem 14, pierwszy z młodzieżowców, Tobias Musielak. No i humory, jak widzą Państwo, większości zawodników, tak jednej, jak i drugiej drużyny, dopisują z numerem 15, rekonwalescent w ekipie leszczyńskiej. Świetna e, druga część sezonu do momentu kontuzji w Lidze Juniorów w Gozowie. Kamil Adamczewski, dwóch osiemnastolatków na pozycjach młodzieżowców w drużynie leszczyńskich Byków. Arbiter dzisiejszego spotkania, arbiter międzynarodowy Wojciech Grodzki z Opola. Dla niego będzie to 50, 60. mecz Speedway Ekstraligi. 14 w tym sezonie. Dotychczas 21 turniejów Grand Prix. No ale jeśli ma się trzech najlepszych żłobców świata w składach obu drużyn, to i arbiter też musi być z najwyższej półki. Nerwy? Gdzie ta moneta powędrowała dziś w murawę stadionu Alfreda Smoczyka w Lesznie. Będzie powtórka. Jeszcze raz na stół. Orzeł czy Reszka? Orzeł, czyli pierwszy zestaw pól startowych z trudnościami. Widzą Państwo, biało-niebieski stadion w Lesznie. 22 tysiące sympatyków Speedwaya wypełniło do ostatniego miejsca ten stadion. Pierwszy zestaw, według którego jechać będą obie drużyny. Jeszcze raz skład drużyny z Telmetu Falubazu Zielona Góra, wicemistrzów Polski, kandydata do mistrzowskiego tytułu w tym roku. Jonson Zengota, Henkok Dawidson, Protasiewicz, Dudek, Strzelec, KSM drużyny 41-30. Lider drużyny zielonogórskiej od kilku już tygodni. Świetna dyspozycja. Indywidualny mistrz Szwecji. Wczoraj zwycięstwo w Goriczan. To już drugie w tym sezonie. Drugie miejsce w klasyfikacji przejściowej cyklu Grand Prix. Blisko srebrnego medalu Andreas Jonsson 2. 343 średnia w Speedway Ekstralidze. I szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu Marek Cieślak. Szanowni Państwo, swego czasu w tym sezonie Marek Cieślak pokonywał drogę z Zielonej Góry do Leszna e, rowerem. To blisko 100 km, to był sparing. Ponad 100 km, 102 km. Czy powtórzyliśmy tym razem też taką rowerową wycieczkę? Ja na dzisiaj jest za poważne zawody. Dawali mi rower w drodze i, i co będzie? E, no, dzisiaj rano pojeździłem, ale o, ważniejsze sprawy. Słówko o tym to, że. Leszno potrafi zrobić taki tor lekko przyczepnawy, nie ekstremalnie przyczepnawy, prawda? No dzisiaj nie mamy w ogóle żadnych uwag do toru. Tor jest zrobiony bardzo dobrze i kto będzie po prostu lepszy, to będzie jechał lepiej. I, i myślę, że Leszno powinno zawsze taki tor robić i mieć fajne zawody. 
Jeszcze pytanie Andrasa Jansona, zwycięzcę Grand Prix z Goliczan. Swego czasu pan powiedział, że dotyka go syndrom Jasona Krampa. Po dobrym występie, troszeczkę słabiej w lite. Coś się zmieniło w tym temacie? No, że dzisiaj jest inny dzień i dzisiaj będzie dobry. <grym> będzie dobrze jechał. Ale potwierdza trener, że różnie to bywało. Ja z każdym zawodnikiem nigdy nie wiadomo, czy, czy, czy nadmiar emocji poprzedniego dnia wpływa, jak to się mówi, demobilizujące, ale my dzisiaj jedziemy o złoto, więc to nie jest zwykły mecz ligowy, gdzie trzeba wygrać, ale jak się przegra, to się świetnie zawali. Także dzisiaj na pewno zawodnicy inaczej do tych zawodów podchodzą. Życzę powodzenia. Dziękujemy. Tyle Marek Tyślak. My widzimy jak na te wspaniałe, wypełnione do ostatniego miejsca biało-niebieskie i żółto-biało-zielone trybuny stadionu w Lesznie spoglądają żużlowcy. Czas na gospodarzy. Hampel Skórnicki, Bachelor Baliński, Kołodziej Musielak, Adam Czecki. Średnia 43-49. Liderem od początku sezonu najskuteczniejszy żużlowiec Speedway Ekstraligi. W tej chwili trzeci zawodnik klasyfikacji przejściowej cyklu Grand Prix 2634. To coś nieosiągalnego dla żadnego innego żużlowca jeżdżącego Speedway Ekstralidze w tym sezonie. Jarosław Hampel, indywidualny Mistrz Polski to lider zespołu Leszczyńskich Byków. Obrońców mistrzowskiego tytułu, a ten zespół do mistrzowskiego tytułu przed rokiem prowadził Roman Jankowski. On przed Państwem. Panie trenerze, wszyscy chwalą tor w Lesznie. Dawno tak nie było. Dziś przygotowując na wierzchnię kierował się Pan właśnie tym wszystkim, co działo się ostatnio wokół Leszno, czy też robił Pan po prostu po swojemu? Tor jest zrobiony, zrobiony tak zawsze pod moją drużyną i... I tak jest również dzisiaj. Andrzej Husza powiedział, no wreszcie jest taki tor, jak za dawnych czasów w Lesznie bywało, czyli przede wszystkim będzie się dzisiaj można pościgać. Mówił prawdę? Ja powiem tak, tor w Lesznie zawsze jest dobrze przygotowany i, i już nie chcę wracać do, do tego, co było. To jeszcze zapytam o drużynę na odprawie z sędzią Wrockim. Tak było poważnie, co prawda sędzia próbował rozładować trochę atmosferę, ale widać skupienie na 150% chyba u, pań, u pana zawodników. Dokładnie tak, jest to finał i zdajemy sobie sprawę. E, jaki to będzie mecz. Jesteśmy zmobilizowani do walki, także zrobimy się wszystko. E, jesteśmy u siebie, żeby, żeby ten mecz wygrać. Jak będzie, no zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle szkoleniowiec gospodarzy Roman Jankowski. Wracamy do naszych komentatorów. Już za chwilę pierwszy wyścig. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiezisz ze sobą. Tak chcą przestraszyć byki myszy. Myszy poradziły sobie, cytując prezesa Komarnickiego, prezesa Kejlum Staligorzów Wielkopolski w minioną środę ze spasionymi kotami. Dziś spasione koty wygrały z aniołami. No i ciekawe, my czekamy na rywalizację myszy z bykami, a to dwa kluby wśród tych najbardziej utytułowanych w Polsce. Unia Leszno 13 złotych medali. Stelmet Paluba z Zielona Góra 8 mniej. 5. No ale tradycja leczyńskiego Speedwaya datuje się od 1946 roku. Tego zielonogórskiego w tym roku obchodzi 50 lecie. Jeśli chodzi o budżety, no ten deklarowany, domniemany budżet zielonogórzan to 8,5 miliona zł. Unii Lesno 6 milionów 800 tysięcy. Jaka jest prawda? Nie zaglądamy w klubowe kasy. Tak donosiła przed sezonem prasa. Dziś to wszystko jest nieważne. Dziś rozpoczynamy 30 wyścigów. Miejmy taką nadzieję, bo w ostatnich dwóch latach nie udało się rozegrać aż 30 wyścigów wielkiego finału. 30 wyścigów, które rozstrzygną we wspaniałej walce tytuł drużynowego mistrza Polski. Złote medale Andrzej Husza, Roman Jankowski po dwóch stronach barykady, dopingujący, no właśnie, kogo? Pewnie Zielonogórzan, ale mieszkający na co dzień w Leśnie. Rafał Dobrucki, rozdarte serce, ma nadzieję na pewno, tak jak i my, na kapitalne widowisko. Wyjechali do pierwszego wyścigu juniorzy obu zespołów. Leszczynianie to Tobiasz Musielak, kask czerwony i w kasku niebieskim Kamil Adamczewski. Zielonogórzanie, kask żółty Patryk Dudek i kask biały Adam Strzelec. Ten pierwszy wyścig bez wątpienia. Jak zwykle wielki ciężar gatunkowy, ale pewnie troszeczkę mniejszy niż to było od chociażby w przypadku Zielonogórzan 
minioną środę, kiedy z tego bardzo ważnego wyścigu ta dwój strzelec Ludek wysła obronną ręką, pokonując Gorzowian 5 do 1 i dając sygnał do odrabiania strat. Bardzo szybko się Lubuzanie odrobili te strat, ale to już wszystko jest historia. Dziś nowy mecz. Pierwszy mecz finału z Bidłej Ekstraligi sezonu 2011. Unia Leszno kontra Stelmet Paluba z Zielona Góra. Za tydzień rewanż w Zielonej Górze, ale jak zakończy się rywalizacja w pierwszym wyścigu? Musi Lak Ludek Adamrzecki strzelec. Moment startowy dla Leszynian. Oni wyjdą z pierwszego łuku na dwóch pierwszych pozycjach. Próbuje rozdzielić parę Leszyńską. Patryk Dudek prowadzi Tobias Kusielak. Za nim Dudek w tej chwili, ale kontratak Adam Wszystkiego jest natychmiastowy. Zamyka stawkę Adam Strzelec, ale bardzo blisko cała czwórka zawodników. Popełnił nam błąd jakiś. Patryk Dudek to sprawiło, że stracił dystans Adam Strzelec. Dudek jest cały czas na ostatniej, na trzeciej pozycji. A więc podwójne zwycięstwo wiozą podopieczni Romana Jankowskiego. Daleko w przodzie Tobias Kusielak. Na trwa zacięta walka o drugą pozycję. Czy Dudek poradzi sobie z Adamczeskim? Czy Adamczewski zdoła odprzeć te no, niezbyt płynne ataki Patryka Dudka? Bo jednak, jednak popełnia junior w Falubazu takie błędy, które jednak kosztują go tę drugą pozycję. Przez moment Zielonogórzani był na drugiej pozycji, a rozpoczyna się popisowo dla leszyńskich byków, które wygrywają tę inaugurację 5 do 1. Tobias Musielak, Kamil Adamczewski. Bardzo dobry start. On zadecydował, choć wydawało się, że na dystansie jest w stanie jeszcze im zagrozić Patryk Dudek. Błędy, błędy sprawiły, że Dudek tylko jeden punkt, bez punktu strzelec 5 do 1 dla gospodarzy na inaugurację. Wydawało się też już przed tym wyścigiem, że korzystniejsze losowanie pól startowych jest tutaj po stronie gospodarzy, biorąc pod uwagę ten pierwszy wyścig młodzieżowy, bardzo ważny dla obu drużyn. Tobiasz Musielak doskonale wykorzystał atut pierwszego pola startowego. Wygrał ten start, równo przez chwilę jechał z nim Patryk Dudek. W pierwszym momencie został na starcie Kamil Adamczewski, tak jakby miał troszkę zbyt wiele mocy w swoim e, motocyklu, ale na tym dojeździe do pierwszego łuku Pięknie dociągnął jego motocykl, wyjechał na zewnętrzną część toru równo z Patrykiem Dudkiem, ten jednak przeciął linię toru jazdy do wewnątrz na kolejnych okrążeniach, na tym ważnym drugim muku pierwszego okrążenia i pierwszym muku drugiego okrążenia chyba wyszła większa znajomość toru przez Kamila Adamczewskiego. Patryk Dudek wyjechał zbyt szeroko, Kamil Adamczewski wypuścił go do przodu, wiedział, że siła ośrodkowa Zielonogórzynina wypnie dosyć daleko, ten będzie mógł przeciąć tą szybką ścieżkę, która w tej chwili znajduje się na wyjściu z pierwszego, jak i z drugiego łuku blisko wewnętrznej części toru i później tylko Adam Czeski kontrolował sytuację, jeszcze wykorzystał dwa błędy Patryka Dudka, który zbyt mocno wykontrował motocykl na dwóch łukach i stracił cenne metry, więc Leszczynianie zaczęli bardzo mocno. Bardzo mocno i pewnie będą chcieli pójść za ciosem. Będą chcieli powtórzyć wyczyn Zielonogórzan ze środowego pojedynku, kiedy to właśnie Zielonogórzanie takim mocnym początkiem rozstrzygnęli w sumie bardzo szybko rywalizację w półfinale z Kejlą Stalą Gorzów. No ale tutaj naprawdę każdy wyścig to ogromna stawka i jeszcze jakieś poprawki przy motocyklu Adama Skórnickiego. Jeszcze jest tam ze stoperem Mateusz Gryczka pokazujący ile czasu pozostało do tego, by podjechać pod taśmę startową Adamowi Skórnickiemu. To już jest poniżej minuty. Skórnicki w kasku niebieskim, jego partnerem Jarosław Kampel. No i w drugim wyścigu dojdzie do takiego rewanżu za wczorajsze zawody w Goriczan. Andreas Jonsson, który wyprzedził w klasyfikacji generalnej po 10 z 11 turniejów w cyklu Grand Prix. Jarosława Hampela na pierwszym torze. Po prawej ręce będzie miał właśnie Leszczynianina w kasku czerwonym i są żółtym. A pomiędzy dwójką Leszczyńską Hampel czerwony, Skurliński niebieski staje Grzegorz Zęgota. Niezwykle skoncentrowany. Widać, że przygotowany na ten moment startowy. Tak by go maksymalnie wykorzystać. Drugi wyścig dnia przy podwójnym prowadzeniu Leszczynian rozpoczęty, świetny start Andreasa Jonsona, Jonsson za nim Hampel odszedł za szeroko, Zęgota wykorzystał to mimo 
nesłabego startu Adam Skurnicki wyszedł na trzecią pozycję, drugi jest Jarosław Kampel, Andreas Jonsson to pierwsze pole startowe pozwoliło mu uzyskać przewagę, no ale będzie musiał odpierać teraz wściekłe ataki Neslińskiego Byka, czyli Jarosława Hampela, bo Hampel już jest w ślad za Andreasem Jonssonem, Jonsson czy Hampel na pozostałych pozycjach bez zmian nie próbuje, nawet nie ma możliwości zmniejszenia dystansu do jadącego na trzeciej pozycji Adama Skórnickiego, Grzegorz Zęgota jakieś błędy popełnia, nie liczy się palce o punkty, a my emocjonujemy się walką o zwycięstwo w tym drugim wyścigu Andreas Jonsson rozpoczął już twarde okrążenie, za nim jak cień czający się ran na jakiś ewentualnie minimalny błąd Szweda jeżdżącego w barwach z Telmetu Palubazu Zielona Góra Jarosław Campbell, ale on błędu żadnego tu nie popełnił. Świetnie ustawiony na starcie, świetnie wygrał ten moment startowy z Jarosławem Hampelem. Powiem nawet, że dawno nie widziałem tak wyraźnie wygranego startu przez któregoś z rywali z Jarosławem. Hampelem Andreas Jonsson 3 punkty, 2 punkty Jarosław Kampel, 1 Adam Skórnicki bez punktu i bez wiary ten pierwszy wyścig zakończył Grzegorz Zęgota 3 do 3, 8 do 4 dla Unii po dwóch wyścigach. No myślę, że to był to bardzo, bardzo pozytywny wyścig dla Zielonogórzan, bo obaj wygrali ten start z, z parą Leszczyńską. Grzesiek Zęgota też tutaj, gdyby nie ten moment zawahania na, wier, na wejściu w pierwszy łuk, nie wiedział, którą w którym kierunku ma podążyć, czy ciągnąć po zewnętrznej części toru, o tutaj zdecydował się, ale po chwili dopiero, kiedy już Jarek Hampel wjechał mu przedsiednie koło, lekko zablokował jego jazdę, wykorzystał to doskonale Adam Skórnicki, który również znalazł się w tej szybkiej ścieżce po wewnętrznej części toru. Ona jest w tej chwili, będzie przez y, pierwszych kilka wyścigów na pewno wyjścia z pierwszego uchu, tam zawodnicy będą wyprzedzać e, swoich rywali. Andreas są bezbłędnie ze startu. Do momentu, kiedy zobaczył Jarka Hempala, który zbliżył się do niebezpiecznej odległości, natychmiast jakby jeszcze mocniej się postarał, jeszcze bardziej e, agresywnie wjeżdżał w łuk, jeszcze dalej wyprostowanym motocyklem, wtedy Jarek, Jarek Hempel już był bezradny. Na pewno spokojniejszy Marek Cieślak, trener z Telmetu Palu Bazu Bielna, która po tym pierwszym starcie Andreasa Jonsona nie ma syndromu Jasona Krampa, jeśli możemy o czymś takim mówić. Ja spoglądam trochę w historię, 12 czerwca, 9 runda Speedway Ekstraligi, mecz tutaj w Lesznie, wygrany przez Unię 46-44, kto wtedy w drużynie zielonogórskiej zawiódł Jonas Davidson, który zdobył tylko jeden punkt. No właśnie, Jonas Davidson chwalony przez wszystkich wszędzie i w Szwecji i na Wyspach i w Polsce za świetną dyspozycję w drugiej części sezonu, równą jazdę. Teraz ma okazję obczarować Leszczyński Tor od kasku białym z czwartego pola. Partnerować mu będzie nowo kreowany, indywidualny mistrz świata, król Grek Hancock. Powtórzył sukces z 1997 roku. 14 lat oczekiwania na drugi tytuł indywidualnego mistrza świata. Starty we wszystkich turniejach cyklu Grand Prix od początku powstania pomysłu, by tak wyłaniać indywidualnego mistrza świata. Wczorajszy był 143 w wykonaniu Amerykanina. Para Unileszno. Walczaki. Nie przebierający niejednokrotnie w środkach, potrafiący przestraszyć rywala ostrą jazdą, a więc Troy Bachelor w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Damian Baliński. Ze spokojem Marek Cieślak obserwujący to, co w tej pierwszej fazie zawodów dzieje się na Leszczyńskim torze. Andreas Jonsson już podzielił się uwagami z kolegami z zespołu. Trzeci wyścig dnia w przeprowadzeniu Unii 8 do 4. Bachelor Hancock, Baliński, Dawidson, szybko zwolniona taśma przez sędziego Grockiego. Świetny start Troja Bachelora. Bachelor po zewnętrznej napędza się tam Jonas Dawidson. Dawidson jest drugi, trzeci Greg Hancock, Baliński na czwartej pozycji, a to zapowiada nam wielkie emocje. Dawidson ostro naciskający Troja Bachelora. Teraz Baliński przy krawężniku przedziera się, próbuje wyprzedzić. 
Grześ Gryga Henko, Szwalka, bardzo blisko cała czwórka zawodników. Na drugiej, trzeciej pozycji Zielonogórzanie prowadzi Troj Bacelor. Ogląda się z niepokojem, jakby nie za bardzo wierzył w ten swój motocykl, jakby obawiał się szybkiego Jonasa Davidsona, bo widać, że motocykl Szweda jest dobrze spasowany z deszczyńską nawierzchnią. No ale wszyscy obierają ten optymalny tor jazdy i nikt nie ma możliwości zyskania. Choćby metra, choćby dwóch, to już czwarte okrążenie. Wydaje się, że tu już nic się nie zmieni. Spojrzeli sobie w oczy Zielonogórzanie. No jedziemy na drugiej, trzeciej pozycji. Obejrzeli się, jak daleko jest Damian Baliński. Nic tu już się nie zmieni. Doświadczenie górą. Każdy na swojej ścieżce, na tej jedynej, Krzysztof, o której e, mówiłeś. E, nikt nie zaryzykował ani ataku przy krawężniku, ani e, znacznie e, szerzej. Tak trochę zachowawczo e, pojechali zawodnicy w tym wyścigu, choć na początku próbował, próbował kąsać Bachelora. Jonas Davidson trzy punkty. Bachelor, dwa Davidson i jeden dla mistrza świata Grega Henkoka Bez punktu Damian Baliński. Trzy do trzech i ta zaliczka z biegu inauguracyjnego cały czas po stronie Unii Leszno. Widzimy, że tak naprawdę ze skrajnych pól startowych z pierwszego i czwartego niespodziewanie i ona z Davidson doskonale wystartował i tu niewiele brakowało. Gdyby może szybciej wyprostował motocykl, gdyby większą przyczepność złapał na pozytywnej części toru, może nie, nie, nie na tym etapie zawodu. Później na pewno ta linia toru jazdy będzie bardzo korzystna, którą pojechał Jonas Davidson. Tym razem zabrakło mu tam przyczepności. Bachelor zobaczył zresztą tutaj szwedę atakującego po zewnętrznej części toru. Wyjechał troszkę szerzej na drugim mułku. Zablokował linię toru jazdy Davidsonowi. Żonogórzanie wiedzieli, że w tym momencie do nich należy obrona bardzo cennych trzech punktów, patrząc na przebieg tego wyścigu. Damian Baliński został na starcie zdecydowanie z tyłu. To trzecie pole, mam wrażenie, że jest najmniej korzystne. Jedynie Grzesiek Zęgota całkiem nieźle wyszedł ze startu trzeciego pola startowego. Kamil Adamczewski i Damian Baliński zdecydowanie za całą stawką zawodników. Tak jakby to pole było trochę bardziej twardsze, z mniejszą ilością przyczepności. Poza tym Damian Baliński na wejściu w pierwszy łuk myślał, że przednie swoją linię toru jazdy do wewnątrz, ale to samo zrobił przed nim Greg Hancock, więc Weszczyniani nie miał absolutnie miejsca na to, żeby dokonać tam jakiegoś skutecznego ataku. Unia 11 punktów, 7 z Telmet Paluba z Zielona Góra. Widzieliśmy już po sześciu zawodników w swoim pierwszym starcie, tak z jednej jak i z drugiej drużyny. Teraz czas na Piotra Protasiewicza i Janusza Kołodzieja, których jeszcze w tym meczu na Leszczyńskim Owalu nie oglądaliśmy. Drugie starty będą mieli juniorzy obu drużyn. Adam Strzelec ze strony Stelmetu Paluba z Zielona Góra. Jakieś uwagi mnie z sobą Grzegor Zęgota i Patryk Dudek w kasku niebieskim ze strony Uniwersno Kamil Adamczewski. Właśnie on w duecie z Januszem Kołodziejem, z Protasiewiczem Adam Strzelec. No i Krzysztof na tym trzecim najgorszym w tej chwili polu startowym. Adam Strzelec, no pewnie dobrze, że Zielonogórzak nie słyszał naszych słów i tego, co dzieje się na torze, ale już dziś, już w tym sezonie potrafi nas zaskoczyć takim atomowym startem Adam Strzelec i równorzędną walką z najlepszymi zawodnikami. Pewnie on sobie nic nie będzie z tego robił i będzie liczył na to, że z tego trzeciego pola można dobrze wystartować, tak jak to uczynił Grzegorz Zęgota. Czwarty wyścig dnia jeszcze szukał tam odpowiedniego miejsca. Właśnie Adam Strzelec, Protasiewicz, Kołodziej, Strzelec, Adam Czeski, Taśma w górę, Strzelec został najlepiej ze startu, pierwsze pole. Piotr Protasiewicz po zewnętrznej napędza się tam, Adam Czeski, Adam Czeski poradził sobie z nim Piotr Protasiewicz, ale wykorzystał to całe zamieszanie i walkę Protasiewicza z juniorem drużyny Unii Lesno. Janusz Kołodziej, on zaatakował przy krawężniku i on zameldował się na czele stawki w wyścigu numer 4. Protasiewicz szerzej traci dystans do Janusza Kołodzieja. Kołodziej kapitalnie skoncentrowany, świetnie odczytał to wszystko, co działo się na to, że co działo się pomiędzy tymi zawodnikami, którzy najlepiej wyszli ze startu, a więc Protasiewiczem i Adam Czeskim. Protasiewicz spojrzał z niepokojem na motocykl, na silnik, gdy wszystko jest w porządku. Próbuje tam odzyskiwać stracony dystans do Jasnusza Kołodzieja, ale przynajmniej na razie nie jest w stanie tego dystansu zmienić i Leśnianie wygrają drugi bieg. Teraz przy krawężniku Kołodziej próbował szerzej pojechać Piotr Protasiewicz, ominąć tę 
szpryce Leśnianina, ale Kołodziej żadnego większego błędu nie popełnił i pewnie zwycięża w wyścigu czwartym. Trzy punkty dla Unii. Jeden dorzuca Kamil Adamczewski, który po raz kolejny poradził sobie z Adamem Strzelcem. Dwa punkty dla Zielonogórzan Piotr Protasiewicz. Strzelec bez punktu. Cztery do dwóch i sześć punktów przewagi zespołu Romana Jankowskiego po czterech wyścigach. Po raz kolejny chyba potwierdza się to, że te skrajne pola startowe są najbardziej korzystne, choć tutaj Kamil Adamczewski, tu widzieliśmy na powtórce, wykazał się doskonałym refleksem. On się praktycznie wstrzelił w moment e, puszczenia taśmy startowej przez e, sędziego. Tuż obok stał Adam Strzelec i właściwie zdecydowanie wcześniej ten dźwig nie sprzęgła, później Kamil Adamczewski. Nie przez przypadek on tutaj walczył z Piotrkiem Protasiewiczem o prowadzenia. Zielonogórzanin skupił się na Adamczewskim, wypychał go na zewnętrzną część toru. Wykorzystał to tylko Janusz Kołodziej, który wjechał w tą szybką ścieżkę po wewnętrznej części toru. Złapał e, bardzo dobrze przyczepność, szybciej wyprostował swój motocykl i przemknął obok e, Zielonogórzanina, mimo tego, że ze startu nie wyszedł e, najlepiej. Jako się rzekło, 15 do 9, a więc 15 minus 9 daje nam 6. To oznacza, że Zielonogórzanie mogą skorzystać z rezerwy taktycznej i nie zwleka z taką decyzją Marek Cieślak. Natychmiast decyduje się na rezerwę taktyczną. W biegu piątym w miejsce Grzegorza Zongoty pojedzie Piotr Protasiewicz. Teraz jest równanie toru, a więc dość długa przerwa. Znacznie dłużej niż regulaminowo będzie odpoczywał Piotr Protasiewicz. Przygotował się do kolejnego wyścigu. Punkty dla Zielonogórzan. Jedno indywidualne zwycięstwo Andrasa Jonsona. Po dwa punkty Dawidson Protasiewicz. Po jednym Henkok i Dudek. Bez punktu Adam Strzelecki Grzegorz Zengota. Jeśli chodzi o drużynę Leszczyńską, to zwycięstwa w inauguracyjnych wyścigach odnieśli Bachelor, Kołodziej i Musielak. Trzy punkty także w swoim dorobku bardzo ważne ma yy, Kamil Adamczewski, dwa Hampel, jeden Skórnicki bez punktu, yy, Damian Balijski. My korzystamy z przerwy i przenosimy się do naszych reporterów. A tu jest z nami zawodnik, który na razie ma jeden punkt na koncie, ale bardzo ważny, bo zdobyty na rywalu, a druga linia właśnie ma takie rzeczy robić. Adam Skórnicki powiedział przed rozmową tylko żadnych pytań o tor, ale powiedział to przekornie, więc zapytam o ten tor. Miał być do walki i jest swoim zdaniem? E, no, Leszyński tor zawsze jest przy walce, taka, taka jego geometria. No, było różnie dużo mówione na temat tego, no, ale myślę, że to trzeba zostawić poza nami. Dzisiaj myślę w Gorzowie tor był super. Więc e, miejmy nadzieję, że w tej kolejce nie ma żadnych problemów i trzeba się tylko skoncentrować na sportowej rywalizacji. Mówisz, nie ma żadnych problemów, natomiast chyba na starcie jeszcze jakieś problemy są, bo Grzegorz Zemlota, którego później pokonałeś, lepiej wyjechał z taśmą. E, no na pewno tak, trochę daleko stanąłeś czwartego pola i, i zabrakło, żeby, żeby założyć e, Zęgiego. No udało mi się go wyminąć w trasie, teraz e, trochę popracujemy nad sprzęgłem i mam nadzieję, że te wyjścia z taśmą będą... Lepsze. Tylko nad przegłem, czy nad czymś jeszcze trzeba pracować, czy już macie taki komfort, że reszta ustawy jest w porządku? No myślę, że, że jesteśmy u siebie, więc nie musimy szukać się z przełożeniami, trzeba tylko się skoncentrować i, i nie dać się zaskoczyć rywalowi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle Adam Skórnicki, zawodnik Unii Leszny. Zwrócił uwagę na to Marcin Nowak, że ważne są te punkty drugiej linii, to dorzucanie tych małych punkcików, ewentualnie pozwalające zremisować wyścig, a tak jak w przypadku Kamila Adamczewskiego w poprzednim wyścigu, pozwalające wygrać wyścig, jeśli partner zespołu jest lepszy od lidera drużyny przeciwnej. Adam Skórnicki ten punkt dorzucił, dorzucił Kamil Adamczewski. Jeśli chodzi o drużynę zielonogórską, no ciekawi jesteśmy teraz, jak spisze się ta rezerwa taktyczna, to mocny duet zielonogórski Andreas Jonsson, Piotr Protasiewicz. Jest siła w tej dwójce. Na pewno tak, widzimy tutaj mechanicy Piotra Protasiewicza pracują bardzo intensywnie. Według mnie zmniejszają koło zębate na, na tylnym kole, tak aby silnik nie miał tyle mocy, e, aby osłabić właśnie ten, ten silnik w motocyklu Zielonogórzanina. E, więc pewne korekty następują. Czegoś brakowało Piotrowi Protasiewiczowi. Przegrał wyścig mimo bardzo dobrego startu, ale też z pierwszego pola startowego, więc e, wszystkie okoliczności musi brać e, pod uwagę. 
Jeśli chodzi o drugą linię, na pewno pozytywnie zaskoczył, albo i nie zaskoczył już, możemy mówić, o nas Dawidson, który po raz kolejny, e, jak pokazuje w ostatnim czasie, potrafi jeździć nie tylko w lidze angielskiej, ale również w innych ligach, a w, Pols w polskiej przede wszystkim. Więc e, ten pierwszy wyścig wydaje mi się, że to już nie jest dziełem przypadku, ani nie jest to żadna niespodzianka. Widzieliśmy przed chwilą w rozmowie Grzegorza Zęgotę z Gregiem Henkokiem jakieś wskazówki, jakieś informacje. To ważne w ferworze walki, by przekazywać sobie informacje, kto jakie wnioski wyciągnął. Na pewno te wnioski mistrza, mistrza świata będą przydatne dla Grzegorza Zęgoty. Czy rzeczywiście, co powiedział Greg Henkok? No, zapytajmy Grzegorza Zęgoty. Grzegorz, pytanie, rozmowa z, Grego, z Gregiem Henkokiem, co ci szepnął Greg Henkok, bo dosyć długo rozmawialiście. Pierwszy bieg nie był dla mnie dobry i dlatego poradziłem się Grega, co mogę zrobić, żeby, żeby było lepiej, bo e, z objawów, jakie, jakie odczułem na to, że nie było dobrze i, i mniej więcej powiedziałem Gregowi to, to, co się działo i jaką bym miał radę na to. I co Greg odpowiedział? No, nie mogę tak sobie powiedzieć, bo to by było za... za... Myślisz, że leszczynia nie podsłuchują? No dokładnie, ktoś miał podsłuchiwać i, i, i może to komuś na dobre wyjść, a wolałbym, żeby mi wyszło. Wprowadzę zmiany, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten drugi wyścig, który pojadę, będzie dla mnie lepszy niż ten pierwszy, bo... bo... No, ten pierwszy nie był dla mnie tak dobry, jak to było w Zielonej Górze. Życzę powodzenia. Andreas Jonsson już gotowy do startu i jeszcze tam poprawki i jeszcze poklepywanie niemalże wszystkich z zespołu zielonogórskiego. Greg Henko, Patryk Dudek, cały czas gdzieś tam w tle. Rafał Dobrucki wraz z rezerwą taktyczną Piotrem Protasiewiczem, Andreas Jonsson na Leszczyńskim Torze. Rywale Troy Bachelor, który wygrał swój wyścig i Damian Baliński, który w swoim wyścigu Jadąc oczywiście w parze z Trojem Bachelorem, przyjechał ostatni. No i też no, pewna taka loteria, jeśli chodzi o Damiana Walińskiego. Czy poprawki przy motocyklu pójdą w dobrą stronę, a wyścig naprawdę wagi ciężki. Damian Baliński chyba zdecydowanie chce poprawić swój motocykl, bo go po prostu zmienił i startuje chyba na motocyklu, na którym nie jechał w swoim pierwszym wyścigu, więc nie zastanawiał się, nie kalkulował. Nie, nie robił żadnych kosmetycznych zmian, po prostu zmienia motocykl. Czyli poszedł na całość. Zobaczymy, jaki efekt przyniesie to w przypadku Damiana Balińskiego. Dość długa kosmetyka leszczyńskiego toru. Sporo kółek zrobiły ciągniki. Sporo także pojawiło się wody. No i te warunki nie powinny chyba nikogo nie zaskoczyć, bo ta nawierzchnia raczej mocno się nie zmienia. Cały czas dość wysoka, powiedzmy taka letnia, mimo już wczesnej jesieni pogoda w Lesznie. Baliński, Jonson, Bachelor i Piotr Protasiewicz jako rezerwa taktyczna w miejsce Grzegorza Zęgoty, a to z powodu tego, że Zielonogórzanie po czterech wyścigach tracą do zespołu ciągle aktualnych drużynowych mistrzów Polski 6 punktów. Piąty wyścig dnia pierwszego meczu finału z Ligi Ekstraligi. Świetny start Andreasa Jonsona. Próbują sobie tam poradzić z Piotrem Protasiewiczem Leszczynianie, no ale zagapili się obaj. Patrzyli sobie w oczy, a przy krawężniku skopiował wyczyn z poprzedniego wyścigu Janusza Kołodzieja. Piotr Protasiewicz, z tym, że przeszkadzali sobie nawzajem dwaj zawodnicy Unii, Damian Baliński i Troj Bacelor, a że Andreas Jonsson wydaje się być dzisiaj tutaj zawodnikiem, który będzie poza zasięgiem rywali. Już jest Sodia, Piotr Protasiewicz, no te punkty dwa przywiezie kosztem gapiostwa Troja Bacelora i Damiana Balińskiego. No i teraz jeszcze większy orzek do zwiedzenia będzie miał Damian Baliński, bo oni obaj popełnili błąd i nie będzie miał żadnych informacji, czy ten motocykl, na który przesiadł się w tym wyścigu, będzie lepszy i czy jest lepszy od tego, którym, na którym jechał w pierwszym wyścigu. Bardzo łatwe zwycięstwo z Zielonogórzem, no ale jeśli przeciwnik w osobach Troja Bachelora i Damiana Walińskiego popełnia takie błędy, no to o jakimkolwiek sukcesie Leszczynianie nie mogli tutaj marzyć. Rezerwa taktyczna, strzał w dziesiątkę Marka Cieślaka, który to już raz trenerze. Andreas Jonsson 3 punkty, 2 Piotr Protasiewicz, 1 Troj Bachelor, bez punktu Damian Baliński, z 6 punktów 
przewagi Lessynian zostały dwa. Adrian Johnson mimo tego, że Damian Maliski stał, wydawało się na najlepszym polu startowym, dał radę tutaj zwyciężyć nad Damianem Balińskim, wygrał ten start zdecydowanie, mógł spokojnie złożyć się w pierwszy łuk. Damian Baliński trochę chyba zbyt wysoko uniesionym przednim kołem dojeżdżał do tego pierwszego łuku. Tutaj jeszcze Leszczynianie byli w całkiem komfortowej sytuacji. Gdyby Damian Baliński szybciej się spostrzegł i zablokował jazdę Piotrka Protasiewicza, to ten zostałby na czwartej pozycji. Piotrek Protasiewicz wiedział jak przed chwilą Janusz Kołodziej go wyprzedził, którym manewrem, którą ścieżką, więc po prostu to skopiował. Leszczynianie się nie spostrzegli w odpowiednim momencie i musieli między sobą już tylko walczyć o trzecie miejsce. Andreas Jonsson, kapitalna dziś postawa. Ręce same składają się do oklasków. No on dzisiaj... Używaliśmy tego określenia trzy tygodnie temu w stosunku do Jarosława Hampela, wspólnie komentując tutaj finał indywidualnych Mistrzostw Polski. No ale Andreas Jonsson dziś jakby skopio, kopiuje wyczyn Jarosława Hampela na leszczyńskim owalu. Na razie absolutnie dopasował swój motocykl i na starcie, i na dystansie jest bardzo szybki, więc wydaje się, że... Andreas Jonsson będzie tym jednym z najbardziej punktujących zawodników falu bazu Zielona Góra, bo faktycznie jak na razie dysponuje tutaj na tym torze najszybszym motocyklem. Po pierwszym i od razu podwójnym zwycięstwie pary zielonogórskiej w tym spotkaniu przewaga drużyny Unii wynosi dwa punkty, 16 punktów gospodarzy, 14 gości. Wyścig szósty, drugi start Grega Henkoka. Z zaciekawieniem to wszystko obserwuje szkoleniowiec drużyny zielonogórskiej. Drugi trener szkolący młodzież w Zielonej Górze Andrzej Kuszcza, człowiek legenda. Greg Henkok i Jonas Dawidson ze strony Stelmetu Palubazu Zielona Góra. Para Leszczyńska, Kamil Adamczewski. Bez wątpienia zawodnik nieobliczalny. Tutaj nie można patrzeć w metrykę, że on ma 18 lat, że tak naprawdę zadebiutował z Widu Ekstralidze w tym sezonie. On w pewnym momencie miał trzecią średnią w zespole Romana Jankowskiego i można było za niego stosować pełne zastępstwo zawodnika. No i z czwartego pola startowego Janusz Kołodziej. Wiemy, że to czwarte pole startowe jest bardzo dobre i można z niego świetnie wyjechać, nabrać odpowiedniej prędkości i spróbować objechać rywali po zewnętrznej. No ale na pierwszym polu sta, stoi Greg Hancock, a on nie zwykł przegrywać startów. Hancock, Adam Wyski, Dawid są kołodziej, wyścig numer 6, równo niemalże cała czwórka ze startu. Hancock po zewnętrznej kołodziej, no takiego scenariusza mogliśmy się spodziewać. No i proszę, nabrał tej prędkości z czwartego pola startowego Janusz Kołodziej i on jest na czele stawki. Będzie teraz uciekał Gregowi Henkokowi, Jonasowi Dawidsonowi, a Dawidson będzie musiał sporo się napocić, bo w ślad za nim jedzie Kamil Adamczewski. Obejrzał się prawo w lewo zielonogórski Szwed, a naprawdę bardzo blisko junior drużyny Leszyńskiej za Jonasem Dawidsonem. Próbują teraz zielonogórzanie jechać parą. Szerzej Greg Henkok przy krawężniku Jonas Dawid Dawidson w przodzie mknie sobie zupełnie niezagrożony Janusz Kołodziej. No to czwarte pole, które nie się dziś jest dobrze dopasowane. Daje ten handicap uzyskania bardzo dobrej szybkości po zewnętrznej. Poradził sobie z całą stawką rywali Janusz Kołodziej i on odnosi drugie indywidualne zwycięstwo pokonując parę zielonogórską Greg Henkok, Jonas Dawidson, no to wyczyn spory, bowiem bardzo łatwo Janusz Kołodziej poradził sobie z aktualnym mistrzem świata. Kołodziej 3 punkty, Henkok 2, 1 Dawidson, bez punktu tym razem Kamil Adamczewski, 3 do 3 i nadal to skromniutkie dwupunktowe prowadzenie leszyńskich byków po 6 wyścigach. Można powiedzieć, że zielonogórzanie kontrolują sytuację. Tutaj mieli możliwość wygrania tego wyścigu, głównie Greg Hancock wygrał ten start, pojechał połowę łuku wąsko, później zorientował się, że Janusz Kołodziej podąża zewnętrzną częścią toru, próbował wjechać tą ścieżkę, poszerzał swoją linię toru jazdy, ale nie zdążył dojechać do tej szybkiej ścieżki po zewnętrznej części toru. Janusz Kołodziej na niej już był od połowy łuku, szybciej wyprostował swój motocykl, Amerykanin zostawił mu na tyle wystarczająco miejsca, że ten mógł spokojnie podążyć do, do przodu. 
z taką wielką agresją, energią, chęcią, wiedział z kim jedzie, wiedział co może tak naprawdę sobie udowodnić, z czym się w ostatnim czasie ciągle boryka, z taką ostrością i dynamiką w tym wyścigu absolutnie to było i zdecydowanie, zdecydowanie wygrał. I no już możemy sobie ostrzyć zęby na wyścig ósmy, kiedy to spotkają się niepokonani w obu drużynach. Janusz Kołodziej, dwa starty, dwa zwycięstwa i w drużynie Zielonogórskiej Andreas Jonsson, dwa starty, dwa zwycięstwa. Wtedy Kołodziej pojedzie z pierwszego pola startowego, a z czwartego Andreas Jonsson. Ale zanim wyścig ósmy, przed nami siódma gonitwa i pojedynek Jarosława Hampela który już dziś oglądał plecy rywala, a rzadko mu się to zdarza na Leszczyńskim Torze, w ogóle rzadko patrząc na jego osiągnięcia w tym sezonie na polskich torach. Jarosław Hampel z pierwszego pola startowego, z drugiego Piotr Protasiewicz, dla którego będzie to już trzeci start. Ciągle wydaje się, obserwując jazdę Piotra Protasiewicza, że on nie do końca jest zadowolony z przygotowania tego swojego motocykla. Że ten I motocykl... wydaje mi się, że na ten, na ten bieg właśnie wziął motocykl, na którym nie startował poprzednich swoich wyścigów. Piotr Protasiewicz na nowym motocyklu, jak dostrzega Krzysztof Cegielski, partner Hampela, to Adam Skórnicki w parze z Protasiewiczem ze strony Stelmetu Palubazu Zielona Góra. Patryk Dudek z czwartego pola. Na pewno też gdzieś tam podrażniona ambicja niezwykle utalentowanego i już utytułowanego juniora drużyny zielonogórskiej Patryka Dudka. I też na nowym motocyklu. No to ja muszę wstać troszeczkę, bo Krzysztof siedzi blisko tutaj okienka, spogląda na to, co dzieje się na to, że ja nie do końca widziałem jak zawodnicy tam ustawiają się na starcie już nieruchomo Hampel, Protasiewicz, Skórnicznik, Dudek, no lecz nie teraz lepszy start, Hampel przyblokuje Protasiewicza, po zewnętrznej napędza się Skórnicki, ale poradził sobie jadący szerzej Patryk Dudek z Adamem Skórnickim, Protasiewicz i Dudek na drugiej, trzeciej pozycji, ściekle atakuje tam Adam Skórnicki, no teraz był tam nawet kontakt na prostej przy wieżyczce Skórnickiego z Dudkiem, teraz jeszcze jeden atak ponawia Adam Skórnicki i jest to atak skuteczny, niesiony dopingiem Leszczyńskiej publiczności Skóra i jedzie po jeden punkt, bo wyprzedził Patryka Dudka, no i próbuje, próbuje raczej skupiać się na tym, by zmniejszać dystans do Piotra Protasiewicza, a nie bronić się przed Patrykiem Dudkiem. Ampel w przodzie, za nim tym samym torem jazdy Piotr Protasiewicz próbuje teraz coś zmieniać, pojechać bliżej krawężnika, ewentualnie ominąć tę szprycę, która wychodzi spod koła Hampela. No ale nic tu się nie zmieni. Skóra, kolejny jeden punkt, kim dorzuci, choć do końca atakuje jeszcze. Patryk Dudek dorzuci jeden punkt, który przy zwycięstwie Jarosława Hampela jest tym języczkiem uwagi, który decyduje. I tym punktem, który decyduje o biegowym zwycięstwie kolejnym leszczyńskich byków. Trzy Hampel, jeden z Górnicki, w sumie cztery dla Unii, dwa dla Zielonogórzan Piotr Protasiewicz, bo bez punktu Patryk Dudek i przewaga gospodarzy. Teraz do czterech punktów. Nie do końca udały się te zmiany motocykli Zielonogórzanom. Tutaj przegrali ten start, o ile Piotr Protasiewicz był jeszcze równo z Adamem Skórnickim, to Patryk Dudek został z tyłu, aczkolwiek został wypchnięty też na tą szybką zewnętrzną e, ścieżkę i przedostał się tak naprawdę prawie na drugą pozycję. Gdyby udało mu się przejechać od, przed Piotka Protasiewicza, to pewnie łatwiej byłoby też Zielonogórzaną utrzymać te trzy punkty, bo tutaj na walkę z Jarkiem Hampelem nie było po prostu już e, szans, ale na pewno Zielonogórzanie, gdyby jechali blisko siebie, gdzieś siebie może wspomagali, to e, łatwiej byłoby im e, utrzymać Adama Skórnickiego na czwartej pozycji. Tak się nie stało, Adam Skórnicki o przed chwilą widzieliśmy, znalazł lukę między dwoma Zielonogórzanami, wszedł pod e, przednie koło Patryka Dudka, ten musiał przymknąć gaz i został on właśnie na czwartej pozycji. Ani się obejrzeliśmy, a już e, niemalże połowa zawodów za nami, a więc jedna czwarta Wielkiego finału z Ekstra Ekstraligi roku 2011, 23 do 19 prowadzą zawodnicy Unii, czyli obrońcy mistrzowskiego tytułu z pretendentami, z wicemistrzem Polski aktualnym. Andreas Jonsson w drużynie zielonogórskiej, 6 punktów w dwóch startach, także 6 Piotr Protasiewicz w trzech startach. Greg Henkok i Jonas Dawidson jeżdżący razem w parze. 
jeszcze bez indywidualnego zwycięstwa, ale też nie przegrywający biegów. No i tutaj pojawia się ten problem drużyny zielonogórskiej, przynajmniej dziś, a więc postawa juniorów i Grzegorza Zęgoty. Jeżeli chodzi o drużynę leszczyńską, klasą dla siebie w ekipie byków Janusz Kołodziej, dwa starty, dwa zwycięstwa, Hampel już z trójką, z pięcioma punktami, cztery punkty Baselora, trzy musielaka w jednym wyścigu i to może być ta karta przetargowa i, i, i siła drużyny leszczyńskiej na drugą fazę tych zawodów. Jaka opinia Rafała Dobruckiego po tych siedmiu wyścigach? Posłuchajmy. Rafał Dobrucki i Faluba z Zielona Góra, ale dziś po tym ciepłym przyjęciu w Lesznie to zapytam, za, za kim jesteś? Za drużyną lepszą. Dyplomatycznie wybrnąłeś. Pytanie od Rafała Darczykiewicza. Jak ty oceniasz postawę falu bazu? To jest zgodnie z planem na razie wszystko, czyli kiedy rywal odskakuje, a wiadomo, że będzie się starał odskoczyć, od razu jest ta skuteczna rezerwa taktyczna, czyli trzymamy dystans przede wszystkim. Oczywiście jestem dla, za falu bazę, to jest e, moja drużyna e, i za nią trzymam kciuki. Staram się też e, no, nie przeszkadzać, staram się troszkę pomóc. E, cóż, no, e, będzie cały czas na, na styku, jest widowiskowy, jest... E, Fajny tor, można się ścigać i, 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 i cóż, no, będziemy dalej czekać na rozwój wydarzeń. Chyba mecz z gatunku tych, gdzie najmniejszy błąd, obojętnie czy na starcie, czy na dystansie, jest momentalnie wykorzystywany przez rywala. Tak, no to są mecze z tego ratunku, że wygra ta drużyna, która będzie miała albo mniej, albo mniejszą dziurę w składzie, bo cały zespół, jeden i drugi zresztą jest dosyć wyrównany, więc no, będą tu grały niuanse dużą rolę. Mówili nasi komentatorzy o słabej postawie, jak dotąd, juniorów Falubazu, nie najlepiej Grzegorz Zęgota. Myśli, że ci trzej zawodnicy jeszcze w trakcie meczu są w stanie coś tutaj zrobić, bo widzę, że sporo z nimi dyskutujecie. No to są właśnie te słabsze ogniwa, o ile można się spodziewać, że Piotr Protasiewicz, e, czy Jonson pojadą bardzo dobrze, czy Grek, no to tutaj e, można mieć troszeczkę jakieś niepewności co do juniorów, czy do e, Grześka, który no, nie jest jeszcze w swojej najlepszej formie, więc no... Staramy się wszyscy jakoś tutaj być razem i, 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 i razem ten, ten wózek pchać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle Rafał Dobrucki, a już za chwilę Jarosław Hampel. Rafał Dobrucki, Stelmet, Faluba z Zielona Góra, ciągle zawodnik zielonogórski, bo już dziś gdzieś nawet w ostatnim czasie przeczytałem, były, były zawodnik Stelmetu, Faluba z Zielona Góra. Nie, proszę Państwa, jeśli będzie dekoracja medalistów za tydzień, a będzie i zobaczą ją Państwo na antenie TVP Sport, czy srebrnym, czy złotym, tego jeszcze nie wiemy na tej dekoracji. Na pewno będzie zawodnik z Telmetu Palubazu Zielona Góra, Rafał Dobrucki. Powracamy do naszych reporterów, Filip Szanowski i Jarosław Hampel. Jarku, żadnej zmiany motocykla w tym swoim drugim starcie nie było, tylko korekta ustawień. Zdradzisz o co konkretnie, czy tajemnica? Nie, nawet szczerze przyznam, że nie było żadnej korekty ustawień tego motocykla. Po prostu wiedziałem, że pierwszy bieg przegrałem bardziej sobą niż motocyklem, także nic nie zmieniałem, po prostu zostawiłem to samo wszystko, jak było wcześniej. I ten już drugi bieg był taki, no dobry, dobry ze startu, dobry na dystansie. No właśnie, pytanie o ten pierwszy bieg, to taka korespondencyjna troszeczkę walka w lidze przeniesiona, jeśli idzie o, o Grand Prix. Jonson kontra Hampel. Pewnie też tak troszeczkę traktujesz, no bo nie czarujmy się, wiesz kto stoi obok ciebie. A poniekąd tak pewnie jest. Andras miał dobre pole, to pierwsze jest ok. Jest bardzo przyczepny i, e, i wystartował dobrze, naprawdę jest szybki, jedzie, jedzie e, bardzo dobrze w tym momencie, jest dobrze dysponowany, także jest tutaj bardzo groźny. No my się staramy walczyć dzisiaj i będziemy walczyli do końca. Przeciwnik jest e, bardzo mocną drużyną. E, widzimy, że radzą sobie tutaj dobrze w Lesznie i e, do końca musimy bardzo mocno się napracować dzisiaj, żeby e, myśleć o tym, żeby rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. Życzę powodzenia w kolejnym biegu. Dziękuję. Dziękujemy. Jarosław Hampel, borykający się już o dobrych kilkunastu dni z poważnym przeziębieniem, z chorymi zatokami. Trzymamy kciuki, żeby udało się z tym problemem Jarkowi uporać, bo to w perspektywie meczu oczywiście też za tydzień w Zielonej Górze, ale przede wszystkim tego ostatniego turnieju Grand Prix w Gozowie Wielkopolskim. To jest kapitalna sprawa, żeby w pełni sił przystąpił do tego do tej walki o srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata, bo liczymy na to, że właśnie Polak stanie obok, na tym drugim stopniu podium, obok mistrza Grega Henkoka. No ale to jest przyszłość przed nami.
Za chwilę wyścig ósmy rywalizacji Leszczyńsko-Zielonogórskiej. W pierwszym meczu finału Speedway Ekstraligi sezonu 2011. Grzegorz Zęgota. Widzieliśmy. Pobudzany, masowany. Greg Hancock jest cały czas przy Grzegorzu Zęgocie. To o czym mówił Rafał Dobrucki. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tam trzeba szukać tych punktów, które pozwolą odrobić dystans do gospodarzy. Na pewno tak. Tutaj Grzeszka Zęgota też stać na zdobywanie punktów. Widzieliśmy, że dobrze wychodził ze startu. Myślę, że brak doświadczenia po prostu na tym to, że wyszedł. Nie poradził sobie tak jak koledzy, jego koledzy z, z Leszna. Bardziej umiejętnie umieli się zachować przede wszystkim na pierwszym łuku, więc co mógł Greg powiedzieć? Pewnie prosił o zachowanie spokoju, koncentrację. Pewnie przekazał to, gdzie te ścieżki się znajdują. I wlał po prostu wiarę w serce Grześka Zęgoty, że, że on też może, bo tutaj nie ma czasu ani e, potrzeby panikować, denerwować się. Musi pojechać na tyle, na ile potrafi, a, a, a potrafi bardzo dużo, więc i Grzesiek Zęgota tutaj na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Tutaj nie ma nieważnych wyścigów w tym wielkim finale. Każdy z tych 30 wyścigów po sobie następujących jest bardzo ważny, ale ten może być taki kluczowy dla przebiegu tego spotkania. Jadą zawodnicy, którzy dwukrotnie pojawiali się na torze, dwukrotnie zwyciężali, a więc Janusz Kołodziej ze strony Leszczyńskiej Unii, Andreas Jonsson ze strony Stelmetu Palubazu Zielona Góra. To Tobias Musielak, który wygrał inauguracyjny wyścig i który potrafi wygrywać ze wszystkimi, tak a więc nawet z tymi tuzami światowego Speedwaya, Zęgota pobudzony, yy, chcący odmienić tą swoją dyspozycję. No i tutaj powiem szczerze, może być 5 do 1 dla yy, Unii Leszno, a jeśli Zielonogórzanie marzą tutaj o sukcesie, no to za sukces uznamy co? Remis, a może zwycięstwo 4 do 2. Na razie po 7 wyścigach 23 punkty po stronie Unii, 19 po stronie Zielonogórskiego Palubazu i o kapitalnym zdarzeniu wyścig 8. Kołodziej świetnie z tego pierwszego pola startowego spróbuje po zewnętrznej napędzać się Andreas Jonsson. Nie, nie, nie. Nie tym razem, jeśli chodzi o Andreasa Jonsona, bowiem Kołodziej uciekł bardzo szybko w ekspresowym tempie. Trzeci jedzie Zęgota, zamyka stawkę Tobias Musielak. Musielak napędza się po zewnętrznej. Dobry tor jazdy obrał skoncentrowany Grzegorz Zęgota. Spróbował teraz Musielak wejść gdzieś tam pod łokieć Grzegorza Zęgoty, ale ten umiejętnie jedzie tą ścieżką, która od początku tych zawodów przynosi efekt, ale zbliża się, zbliża się do niego Tobias Musielak na pierwszych pozycjach bez zmian. Być może o jakiś metr, może dwa zmniejszył ten dystans do Janusza Kołodzieja, Andreas Jonsson, ale wydaje się, chodź, chodź, teraz Jonsson bardzo blisko, podobnie jak w walce o trzecią pozycję, Tobias Musielak blisko Grzegorza Zęgoty, Jonsson czy Kołodziej, Kołodziej, a tutaj jednak na ostatnich metrach Tobias Musielak przed Grzegorzem Zęgotą. Mieliśmy jedną parę walczącą do ostatnich metrów o zwycięstwo w wyścigu ósmym i tą drugą o ten jeden jakże cenny punkt parę Musielak Zęgota. No jak finał to finał, nie ma tutaj odpuszczania, walka na centymetry i o te centymetry no może e, kilkadziesiąt centymetrów. Kołodziej lepszy od Jonsona, a e, Tobias Musielak od Zęgoty i 4 do 2 dla drużyny Unii, która powiększa znów przewagę do tych maksymalnych dziś rozmiarów 6 punktów. Widzimy bardzo dobry start Janusza Kołodzieja. Zachował się bardzo mądrze, inteligentnie i idealnie można powiedzieć na tym e, pierwszym muku. Jeszcze przed równaniem toru pewnie pojechałby szerzej, szukał tej ścieżki na zewnętrznej części toru, tej szybkiej ścieżki. Wiedział, że było równanie, wiedział, że ta luźna nawierzchnia została zgarnięta do wewnętrznej części toru, więc nie oglądał się na przeciwników, nie oglądał się na Andreasa Jonsona, był skupiony na tym, aby utrzymać tę ścieżkę po wewnętrznej. Wiedział, że ta ścieżka na wyjściu z łuku pozwoli mu uzyskać kilkudziesięciometrową przewagę. Później na trzecim okrążeniu trochę zbyt wąsko wchodził tym twardszym torem Andreas Jonsson. Ładnie rozpędzał swój motocykl wchodząc szeroko, szybciej prostując swój motocykl do wewnętrznej. Stąd Szwed dogonił Andreasa Jonsona 
i niewiele brakowało, aby e, zwyciężyła za ich plecami. Faktycznie wydawało się, że Grzesiek Zengota zdobędzie ten cenny punkt e, dla Falubazu, że pokaże to, co potrafi w tym wyścigu, bo jechał całkiem nieźle, ale podobnie jak Andreas Jonsson, tak e, Tobiasz Musielak e, atakował Zengotę, ten jednak e, skuteczny. 6 punktów. Mógłby z, z, korzystać znów natychmiast z rezerwy taktycznej Marek Cieślak, no ale jak tu korzystać z tej rezerwy taktycznej, jeśli ma się zapisaną w programie parę Jonas Davidson, Greg Henko. Wprawdzie oni nie wygrywają biegów, ale też tych biegów nie przegrywają. A patrząc na dyspozycję i jednego, i drugiego, zielonogórscy, sympatycy i kierownictwo drużyny zielonogórskiej może mieć nadzieję na to, że ten przełom w stronę oczywiście odrabiania i wygrywania wyścigów nastąpi w biegu dziewiątym. No ale zadanie piekielnie trudne, bowiem przeciwnikiem Zielonogórzan Jarosław Kampel to przede wszystkim no i ten skuteczny dziś w walkach o te punkty na trzeciej pozycji Adam Skórnicki. Ustalmy i powtórzmy. Pierwsze pole startowe Jonas Dawidson, Kaspiały Stelmet, Falubas, Zielona Góra. Kask niebieski, Adam Skórnicki, Unia Leszno. Kask żółty, Greg Hancock. Trzecie pole startowe Stelmet, Falubas, Zielona Góra. Jeszcze cały czas 41-letni Amerykanin poszukujący tego optymalnego pola startowego na tym polu najgorszym dziś. A więc trzecim po prawej ręce ma Jarosława Hampela. Zdaje sobie Amerykanin z tego sprawę, jaka waga jest tego momentu startowego w rywalizacji z Jarosławem Hampelem. Dziewiąty wyścignia rozpoczęty Jonas Davidson, a Henko krzyczy na starcie od Hampela. Hampel zbije w zapobiegnym bójkę, się rolą w zamkniętym karabkę, będzie szybcy, nie, a jednak Henko czy Jarosław Hampel. Ależ to było ciasno, jechali tak daszek, daszek. Ramię w ramię. Hancock jest przed Hampelem. Hampel drugi, ale blisko Hampela jest ciągle Jonas Davidson. Już sporą stratę ma Adam Skórnicki. Hampel rozpędzający się troszeczkę szerzej od Amerykanina. Udający się w pogoń. W pogoń. Napierający jeszcze więcej przyspieszenia. Jadący jeszcze szerzej. Pojechał szeroko. Dojechał do łuku. Zbliżył się niemalże bardzo blisko tego tylnego koła Amerykanina. Ale Amerykanin umiejętnie się broni. To strzwany list. Ogromne doświadczenie. Hampel powtarza ten manewr, ale poczęstował go teraz mocno szprycą. Amerykanin do końca walka o zwycięstwo w tym wyścigu. Hancock czy Hampel. Hampel teraz na życie. Siedzi do kawędzika i jednak Greg Hancock. A więc trzy punkty indywidualnego mistrza świata. Po raz pierwszy dziś na dorze i to pierwsza trójka mistrza świata Grego Hancocka z 2011 roku na polskiej ziemi. Trzy punkty Greg Hancock, a że jeden dorzuca Jonas Davidson, no to nastąpił przełom, jeśli chodzi o tę parę. Przełom skuteczny, jeśli chodzi o stronę zielonogórską. 4 do 2 dla zielonogórzan przewaga Unii stopniała znów do 4 punktów. Dokładnie zostali na starcie Adam Skórnicki i Jarek Hampel. Ten drugi tutaj wiedział, że musi Musi walczyć bardzo ostro na tym pierwszym łuku, bo jeśli Zielonogórzanie odjadą kilkadziesiąt metrów do przodu, to już może być za późno, więc Jarek Hampel od razu tutaj przystąpił do kontrataku, znalazł lukę między e, Davidsonem i Hancockiem. Tutaj jeszcze próbował wjechać pod Amerykanina tak, aby go wypchnąć daleko na zewnętrzną część toru. Nie zdążył e, z tym manewrem. Później tak naprawdę Między Henkokiem a Hampelem trwała taka walka intelektualna moim zdaniem, który pojedzie którą ścieżką, który e, szybciej znajdzie tę najszybszą linię, e, gdzie w którym momencie przechytrze swojego e, rywala. E, Greg Henkok sugerował wejścia po wewnętrznej, szybko jednak wyjeżdżał w tą e, odsypaną na wierzchnię na zewnętrzną. Jarek, prób, Jarek Hampel próbował wręcz e, odwrotnie, więc niewiele tutaj brakowało aby razem wpadli na metę, jednak Amerykanie zimna krew do końca. Wiedział, że na tym ostatnim łuku, jeśli przejedzie po tej najszybszej ścieżce, to już nikt mu zwycięstwa, zwycięstwa nie odbierze i, i tak się stało. Cieszą się Zielonogórzanie po tym wygranym wyścigu dziewiątym, 4 do 2, czteropunktowa przewaga Unii. No ale perspektywa wyścigu dziesiątego dla Zielonogórzan 
nie rysuje się w zbytnio różowych barwach, bowiem partnerem Piotra Protasiewicza, do którego trudno dziś mieć jakiekolwiek pretensje, trzy starty, sześć punktów, kapitan jak na kapitana przystało punktuje, choć pozostaje ciągle bez indywidualnego zwycięstwa, to jego partnerem jest Adam Strzelec, no dziś bez wyrazu jeżdżący po leszczyńskim torze, a para Bacelor Baliński, no oni muszą być wściekli na pewno, bo odrażniona ta ambicja, nie tak wy, wy obrażali sobie na pewno to spotkanie, tylko remis w pierwszym wyścigu tej pary, a w kolejnym wyścigu ta para, a więc Troj Bacelor, Damian Baliński po kardynalnym błędzie przegrała bieg 1 do 5, no i jeśli upatrywać jakichś problemów drużyny Leszczyńskiej w tym spotkaniu, to w skuteczności na pewno duetu Bacelor Baliński. No i teraz, no ciekawe, co tam się kłębi w głowie trenera Marka Cieślaka, no oczywiście dalszy przebieg wyścig w meczu, to efekt tej gonitwy i jego rozstrzygnięć. Strzelec Bacelor Rodasiewicz Baliński, dobry start o dwójki Leszczynian. Podniósł po ostrzeżej Troja Bacelora, przedłużył prostą, uderzył w jadącego szerzej Piotra Protasiewicza. No i Wojciech Grodzki, ciekawy jestem decyzji, bo... Się, tak, o Adamu, Adam jest strzelcu, chciałem wtrącać się i mówić, że startuje z pierwszego pola startowego, ponieważ Adam Strzelec zdecydowanie Wygrał ten start i utrudnił tu tak naprawdę jazdę Bachelorowi głównie, który wchodząc w łukę zahaczył o przednie koła, koło Piotrka Protasiewicza i ten po prostu na co się przywrócił. Wojciech Grodzki jeszcze raz ogląda powtórkę wyścigu numer 10 i ostatecznie arbiter z Opola podejmuje decyzję, że w czteroosobowym składzie zobaczymy powtórkę tego wyścigu. No tutaj dobry start miał Piotr Protasiewicz. Dobry moment startowy, tak. tak a później, a później jak gdyby ten motocykl nie był zbyt szybki, jeśli chodzi o jazdę na dojazd do szczytu tego pierwszego łuku. Mamy chwilę przerwy, przenosimy się do parkingu, bo tam no jeszcze... No właśnie, zanim nowo kreowany mistrz świata, to zerknijmy na to, co... Przypomnienie krótkie na to, co wczoraj działo się w Goriczan. Dziesiąty z jedenastu turniejów cyklu Grand Prix. Zwycięstwo Jonsona. Przed to wielka niespodzianka. Na pewno Chrisem Harrisem, Frederikiem Lindgrenem, Greg Henkow na miejscu czwartym. Polacy daleko. Hampel siódmy, Holta ósmy, Golop jedenasty, Janusz Kołodziej trzynasty. W klasyfikacji generalnej już wszystko jasne, jeśli chodzi o pierwsze miejsce mistrzem świata na rok 2011. Greg Hancock, walka o pozostałe miejsca na podium cały czas trwa. Andreas Jonsson czy Jarosław Hampel, kto będzie srebrny, zdecyduje ostatni turniej 8 października na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gozowie Wielkopolskim. No i nowo kreowany mistrz świata po raz pierwszy w wywiadzie dla TVP Sport. Greg, congratulations after yesterday. Have you been thinking why you, it takes you 14 years to, to repeat the success since 1997? Well, you know, I mean, of course. I mean, every year that uh, I uh, was back in the Grand Prix after that win, I, I always wanted to win it, you know. I just, um, I, I think it's just, it's just the hard work and, um, you know, never... Uh, I've never really felt that I knew everything about Speedway, and it's still the same now. I'm learning all the time, and, uh, you know, it's, uh, it's the name of the game. You can't... Uh, nobody knows everything. <laughs> Greg, zapytany, dlaczego tyle czasu zajęło mu powtórzenie sukcesu z roku 1997, odpowiada, ja po tym sezonie, za każdym razem przystępując do startów, chciałem powtórzyć ten sukces, ale tutaj wyszła absolutna skromność Grega, mistrz świata, dwukrotny mistrz świata już aktualnie, mówi, mimo 41 lat na karku, ja cały czas tego sportu tu się uczę, naprawdę nie wiem wszystkiego i troszeczkę czasu mi jeszcze zajmie, zanim się dowiem wszystkiego właśnie o Speedwayu. Uh, Greg, uh, somebody told you that you are the oldest uh, rider in the history of Speedway that you that have a title? Yeah, I have heard this now. I heard a few things last night about this, you know, and um, 
you know, uh, I, however you look at it, yeah, it, maybe it is another uh, a new stepping stone in the world of Speedway. But uh, for me, it's just it's a great achievement. You know, I know it took me a long time, and I hope it doesn't take me 14 years to do it again. <laughs> Greg zapytany, czy słyszał o tym, że jest najstarszym w historii żużlowym mistrzem świata, odpowiedział tak wczoraj w nocy. Parę osób mi o tym e, powiedziało. Być może to jest kolejny taki kamień milowy w historii e, Speedwaya. No i Greg oczywiście w swoim stylu zażartował, e, że no mam nadzieję, że nie będzie czekać na trzeci tytuł e, kolejnych 14 e, lat. E, in Galicia, after GP, it was kind of a party? Or not at all? No, not at all. It was pretty much, you know, say uh, thank you and uh, celebrate for a few minutes with your uh, your friends and sponsors and my mechanics, of course. But then it was straight in the car to drive here for this meeting. So uh, not, not a lot of time for parties now, but we'll get to that when the season's over. Thank you. Thank you very much. Greg zapytany, czy był czas na świętowanie, odpowiedział nie, kilka rozmów ze sponsorami, szybko w samochód, żeby tutaj dojechać do Leszna, no w końcu najlepsza liga świata, no trzeba tutaj pokazywać moc. Jak zwykle uśmiechnięty i profesjonalny aż do bólu Greg Hancock, skoncentrowany już teraz Piotr Protasiewicz na powtórce tego wyścigu dziesiątego. Greg Hancock, dwa tygodnie przerwy po kontuzji, której doznał podczas pierwszego meczu derbowego, półfinałowego w Gorzowie Wielkopolskim. No i nie widać śladów po tej kontuzji, choć się jeździ Amerykanin ze specjalnym stabilizatorem. Tak, po tej kontuzji w Gorzowie tak naprawdę wszyscy drżeli o tą lewą nogę Grega Hancocka. On sam wysyłał tylko lakoniczne informacje na temat tego najczęściej, że jest ze swoją drużyną w Polsce, że jest ze swoją drużyną w Szwecji. Sam nie marnował czasu, po prostu kurował się, wiedział, że jest to poważny uraz i wiedział, że potrzebuje dosyć dużo czasu, aby wrócić do normalnego w miarę ścigania. Na treningu w Goriczan jeszcze odczuwał w piątek duży ból w lewej nodze podczas jazd próbnych, ale kiedy przyszła już ta adrenalina, kiedy przyszły emocje, widzieliśmy wczoraj, co się działo na torze, jak doskonale był przygotowany, jak doskonale startował, wiedział, że start jest jego najsilniejszą bronią i bronią, która pozwoli mu po prostu dowieść e, tytuł e, mistrza świata i go przypieczętować już na to, że w Goriczan, mimo tej kontuzji, mimo urazu, Mam wrażenie, że to jest e, tak naprawdę jedyny zawodnik w tej stawce Grand Prix. Kiedy zdobywa mistrzostwo świata, każdy jest z tego zadowolony, nikt mu źle nie życzył, nikt nie jest smutny z tego powodu, więc e, wielka, wielka, żywa legenda Speedway. Greg Hancock, e, będziemy go jeszcze oglądać oczywiście w meczach Speedway Ekstraligi jeszcze w tym sezonie, jeszcze dziś e, w wyścigu 11. Przed nami powtórka biegu 10. Wykorzystaliśmy, myślę, w kapitalny sposób tę przerwę pomiędzy, 9, pomiędzy powtórką wyścigu 10. Na rozmowę z nowo kreowanym mistrzem świata Gregiem Henkokiem. Jeszcze raz Adam Strzelec z Telmet Palwas. Kas biały, kas czerwony Troj Bachelor, kas żółty Piotr Protasiewicz z Telmet Palubas i drugi z zawodników Leszyńskiej Unii w Niebieskim, Damian Maliński, 29 25, 4 punktowe prowadzenie gospodarzy, 10 wyścig, dnia rozpoczęty, świetny start Piotra Protasiewicza, ten moment startowy Piotra Protasiewicza, kapitalny wyniósł się tam szeroko, nabrał prędkości jest pierwszy, a z bardzo dobrze z startującym z tego pierwszego pola Adamem Strzelcem próbują sobie poradzić Leszczynianie, na razie poradził sobie z nim Bachelor, no ale Damian Baliński cały czas ostatni, no ale on będzie tutaj walczył, on chce się pokazać, że nie może zawieść w tym arcyważnym pojedynku finałowym. Ostro, ostro potraktował Adama Strzelca. Jakby czekał teraz na moment taki, słuchaj, młodzieńcze, tutaj ja jadę, doświadczony zawodnik, a więc nie ważnie się zabierać tego jednego punktu. Długo jechali obok siebie, a teraz Baliński już uciekł Strzelcowi. No ale Zielonogórzanie w tym wyścigu nie poniosą żadnych e, strat, ale nie będą mieć e, także zysków. E, no i ja myślę, że to rozstrzygnięcie e, rozczarowuje lesyńskie byki, bo tutaj na pewno gospodarze mogli się spodziewać tego, że ktoś z dwójki, e, bachelor baliński, jest w stanie wygrać z Piotrem Protasiewiczem. A Piotr Protasiewicz ten czas pomiędzy tymi posłuchami wyścigu jeszcze wykorzystał na poprawki przy swoim motocyklu i ten start kapitana Stelmetu Palubas był kapitalny. Trzy Protasiewicz, dwa bachelor, jeden baliński bez punktu strzelec, 3 do 3 i 32 do 28. Tak naprawdę ten start wyglądał podobnie jak w pierwszej odsłonie tego biegu. Ponownie źle 
doskonale wystartowali i tutaj Leszczyni musieli nie lada sztuk dokonywać, aby przedostać się tak naprawdę przed Adama Strzelca, bo przed nim Piotra Procesiewicza nie było już żadnych szans. Troy Bachelor zrobił to dosyć szybko, jednak Adam Strzelec nie poddawał się, wszedł dobrze w drugi łuk z pełnym gazem po szybkiej zewnętrznej ścieżce. I tak naprawdę błąd na drugim łuku, drugiego, na pierwszym łuku drugiego okrążenia spowodował to, że Damian Baniński mógł wejść tutaj pod lewy łokieć młodzieżowca. Widzieliśmy jak niewiele brakowało, aby wciągnęło w przednie koło prawą nogę Damiana Balińskiego. Tam wyczyścił szprychy butem prawej nogi Damian Baliński w przednim kole Adama Strzelca. Na szczęście obaj pojechali dalej płynnie. Żaden tutaj nie zawahał się na swoim motocyklu i dojechali do Beksu. Mówiło się trzech muszkieterów w drużynie ziemielogórskiej. Protasiewicz, Jonson, Hancock. No, mamy czterech. Jonas Davidson z pełną, jako pełnowartościowy członek tej czwórki może rozmawiać z dotychczasowymi trzema muszkieterami Zielonogórskiej. Tak, awansował do tej czwórki i on także uczestniczy w tych naradach trzonu najważniejszych zawodników drużyny Marka Cieślaka. Będzie mieli sporo zmian w biegu jedenastym, bowiem w ekipie Leszczyńskiej miejsce Skórnickiego, rezerwa zwykła Tobiasz Musielak, i także zmiana w drużynie zielonogórskiej. W miejsce Grzegorza Zęgoty pojawi się na torze Patryk Dudek. Jesteśmy po 10 wyścigach. Te 28 punktów drużyny zielonogórskiej to 9 Protasiewicza, 8 Jonsona, 6 Henkoka, 4 Davidsona i 1 Patryka Dudka. Natomiast 32 punkty Unii Leszno to popatrzmy. 9 punktów Kołodzieja, 3 starty, 3 zwycięstwa, 7 Hampela, 6 Bachelora, 4 Musielaka, 3 Adam Czeckiego, 2 Skórnickiego i tylko 1 Damiana Balińskiego. No i jeśli ktoś zawodzi z różnych wyków, to na pewno bez wątpienia numer 1 w tym zawodzie to Damian Baliński, kapitan drużyny ziemionogórskiej Piotr Protasiewicz przed Państwem. Piotrze, gratulacje za ostatni bieg. Ty miałeś troszeczkę więcej okazji startować od swoich kolegów, bo jeszcze oprócz ligowych zawodów w Lesznie doszedł im swego czasu. Ta nawierzchnia, ona jest inna od tych poprzednich zawodów, czy, 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 czy nie twoim okiem? Nie, to jest świetnie przygotowany tutaj dzisiaj. A nawierzchnia no, trzymająca jest, ale równo na całej szerokości, także tutaj jakichś takich niespodzianek żadnych nie ma. Jedzie się trudno, ale to nie trudno z powodu toru, tylko z powodu rywala, który dzisiaj jedzie bardzo dobrze w swoim dorze. Eee, trochę żonglujemy ustawieniami, mustyklami, no ale nie jest tragicznie jak widzę tutaj w tym całym meczu. Obyśmy trzymali ten, ten kontakt cały czas, to, to uważam, że będzie otwarta sprawa przed rewanżem. Pytania o pole startowe, o pola startowe, ty miałeś cztery biegi, które według ciebie jest najlepsze na obecną chwilę? No chyba pierwsze jest najkorzystniejsze, jest dosyć przepne i najbliżej e, do tego pierwszego łuku. Aczkolwiek na wierzchnia się wysypuje i ta ścieżka zewnętrzna zarobi się coraz szybsza. Także można z każdej strony, z każdej ścieżki dobrze wyjść z pierwszego łuku. I ostatnie króciutkie pytanie. Nie masz wrażenia, że Faluba troszeczkę odmładza? Tak. Ty awansowałeś do Grand Prix, Greg Hancock został mistrzem świata, Andreas Jonsson ma najlepszy sezon w Grand Prix i wszyscy jeździcie w Falubazie. No dobrze się złożyło akurat w tym roku, że wszyscy mamy jako drużyna dobry, bardzo dobry sezon. Wierzę w to, że dużo zmian nie będzie i potrzymamy dobrą pasy, jeśli chodzi o formę i o potencjał w przyszłym roku. Trzymaj gaz. Dzięki bardzo. Dziękujemy. No właśnie, to ciągle i nieustająco wielki kłopot drużyny ziemionogórskiej właśnie tych trzech uczestników cyklu Grand Prix. Mistrz świata Greg Hancock, wice lub brązowy medalista mistrzostw świata Andreas Jonsson, choć jeszcze nie odbieramy szans ani Jasonowi Krampowi, ani także Tomaszowi Golobowi. No i Piotr Protasiewicz, który awansował do cyklu Grand Prix na rok 2012. No, spory kłopot, no ale na razie przynajmniej Zielonogórzanie skupiają się tylko na sezonie 2011, by zakończyć go zwycięsko. Mamy dość dłuższą, troszeczkę dłuższą przerwę w oczekiwaniu na wyścig 11 z tymi zmianami i rozmawiamy, nasi reporterzy rozmawiają z Kamilem Adamczewskim.
zupełnie inne żużlowe pokolenie niż ten rozmówca sprzed momentu, czyli Piotr Protasiewicz. Kamil Adamczewski przed momentem brał udział w odprawie drużyny leszczyńskiej. To jest taki zwyczaj w Unii, że po dziesiątym wyścigu trener strzykuje wszystkich, czy no, widzi, że dziś wyjątkowo trudny mecz? No trudny mecz, trudny mecz. Przeważnie tak za każdym razem jest taka mobilizacja w połowie zawodów, żeby nie zapominać o co jedziemy, bo jedziemy od mistrza Polski. Mobilizacja, żeby tych punktów było więcej, bo cztery punkty przewagi no trochę mało, chcielibyśmy trochę tych punktów więcej uzyskać, no ale cóż, będziemy się starać w każdych biegach i jedziemy do końca. Juniorzy Leszczyńskiej Unii lepsi od swoich kolegów z drużyny przeciwnej, ale druga linia na razie nie funkcjonuje tak jak powinna. Adam Skróżnicki i Damian Baliński mają problemy. W przeciwieństwie do Was przydałaby się może rada młodszych kolegów, czy, czy raczej starsi nie chcą słuchać? Ja myślę, że nie, że oni wiedzą po prostu jak jechać jest, czasami też tak że jest po prostu ten gorszy dzień i nie wychodzi. Ja, to, ja tak miałem e, dwa tygodnie temu, jak jechaliśmy tutaj z Toruniem. E, no cóż, no, teraz tobie, tobie prawdopodobnie pojedzie za, za Adama Skurnickiego. No zobaczymy. Myślimy, myślę, że, że będzie to dobra zmiana. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle Kamil Adamczewski, Junior Leszczyńskiej Unii. Zawodnicy już gotowi do startu w biegu numer 11, Greg Hancock w parze z Patrykiem Dudkiem, który zastępuje Grzegorza Zęgotę. Zęgota będzie musiał szybko zapomnieć o tym meczu tutaj w Lesznie. Natomiast partnerem Janusza Kołodzieja, dziś niepokonanego zawodnika Unii Leszno, Tobiasz Musielak. Musielak, najskuteczniejszy z juniorów w dzisiejszym spotkaniu. Cztery punkty po startach. Jego kolega z zespołu rozmówca z przedwiedzi Kamil Adamczewski trzy w trzech startach. No Zielonogórzanie na razie tylko jeden punkt w dorobku i to punkt zdobyty przez Patryka Dudka kosztem ostatniego w wyścigu inauguracyjnym Adama Strzelca. Więc jeszcze juniorzy drużyny Zielonogórskiej nie zdołali uprzedzić żadnego z rywali. Tak, ten jeden punkt oczywiście z urzędu w pierwszym wyścigu. Teraz też niełatwe zadanie przed Patrykiem Dudkiem. Stoi na drugim polu startowym. Tor był równany, roszony. Na pierwszym polu Tobiasz Musielak, który potrafi na tym torze jeździć bardzo dobrze. Wiemy choćby z obserwacji czy z wywiadu z Piotkiem Pracowiczem, że to pierwsze pole jest bardzo korzystne, więc to Leszczynianie w tej chwili gdzieś tam w teorii stoją przez, przed szansą powiększenia tej e, przewagi. Na pierwszym polu Tobiasz Musielak, na trzecim Janusz Kołodziej. Jeśli uda im się zamknąć Grega Henkoka, bo tu on przede wszystkim będzie im zagrażał, to mogą tutaj e, pokusić się o zwycięstwo. Szczególnie, że już dziś zdążyliśmy się przekonać, że to czwarte pole startowe dobre w momencie, kiedy ta nawierzchnia jest odrzucona, po równaniu i roszeniu toru nie jest tak skuteczne. Na nim teraz stoi Greg Henkok. 11 wyścig dnia. Musielak, Dudek, Kołodziej, Henkok, długo trzyma zawodników Wojciech Krotki. Henkok wygrywa start z Kołodziejem, świetnie także Dudek. Kołodziej czy Henkok, walka ramię w ramię na prostej przeciwległej przybieryczce. Mistrz świata przed Januszem Kołodziejem. Ależ tam jeden i drugi nie odpuszczał, teraz Kołodziej próbuje kontratakować, ale musi uważać, bo za nim bardzo blisko jedzie Patryk Dudek i wcale nie ma zamiaru oddawać pola znacznie bardziej doświadczonemu Januszowi Kołodziejowi. A tym razem zamyka stawkę Tobias Musiela Kołodziej drugi. Teraz przy krawężniku, w ślad za nim Patryk Dudek, jakby uciekł o kilka metrów Dudkowi, Janusz Kołodziej, jakby to wszystko już się ułożyło, no ale mieliśmy już dzisiaj tutaj kilka takich przykładów, że walka jest do końca, do ostatnich metrów i czasem właśnie ten atak na ostatnim łuku czwartego okrążenia decyduje o ostatecznych rozstrzygnięciach tych wyścigów. No i jeśli Leszczynianie spodziewali się, że właśnie to jest ten moment, kiedy mogą powiększyć przewagę, to ta przewaga Topnieje, powiem, skutecznie z juniorem drużyny przeciwnej. Leszczyński poradził sobie Patryk Dudek, no ale przede wszystkim kapitalny start, kapitalna jazda. Teraz podziękowali sobie w świetny sposób za tę walkę 
Greg Hancock i Janusz Kołodziej. Hancock, klasa światowa, najwyższa, mistrz świata. Zwycięża 3, 2 Kołodziej, jeden Dudek, bez punktu Musielak, 4 do 2 dla Zielonogórzan. No i z czterech już tylko zostały dwa punkty przewagi Unii. Leszyńska para nie wykorzystała tych okoliczności, które były im stworzone. Przede wszystkim Tobiasz Musielak nie wykorzystał tego pierwszego pola startowego. Patryk Dudek był świadomy, co niesie pierwsze pole za sobą. Stąd ten zdecydowany atak na Tobiasza Musielaka. Szybciej puścił dźwignię sprzęgłową. Musiał łokciami tutaj rozpychać się z młodzieżowcem Unii Leszno. Zrobił tu skutecznie Patryk Dudek. Zamknął Musielaka do wewnętrznej części toru i spokojnie mógł podążyć po jeden punkt. Patrząc na rywalizację Henkoka z Kołodziejem, która tak naprawdę trwała pół okrążenia. Tam jeszcze Janusz Kołodziej mógł próbować zablokować Amerykanina, ale ten bardziej rozpędzony pod bandą z szybszy, szybciej wyprostowanym motocyklem po prostu obok Leszczynianina przemknął. Greg Henkok pierwszym, który zdołał pokonać dziś na Leszczyńskim Torze Janusza Kołodzieja. Doping tak z jednej, jak i z drugiej strony. Znów będziemy mieli dłuższą przerwę, a to ze względu na to, iż po raz kolejny na starcie zobaczymy Patryka Dudka i Tobiasza Musielaka, ale teraz ci zawodnicy zamienią się polami startowymi. A więc na tym pierwszym, e, skuteczniejszym polu, które chwalą dziś wszyscy zawodnicy, Patryk Dudek na drugim, Tobias Musielak, mistrz świata Greg Henko. Dziesiąta średnia w tym sezonie w Swiduje Ekstralidze, 41 lat, indywidualny mistrz świata 1997-2011. W poprzednim roku piąte miejsce, a więc duży progres. Uczestnik wszystkich turniejów Grand Prix od 1995 roku 143 turnieje, no i nie zamierza poprzestawać Greg Hancock, choć niektórzy przebąkują, że być może ten w Gorzowie będzie ostatnim w wykonaniu Grega Hancocka. Takie marzenie mają kibice z Demetu Palubazu Zielona Góra, by zachować mistrza świata w składzie drużyny zielonogórskiej. Pożyjemy, zobaczymy. Teraz przenosimy się do naszych rozmówców, reporterów, a ta radość na Leszczyńskim Stadionie to chyba informacja, nie mam jej sprawdzonej, więc nie będę Państwu przekazywał. Pewnie będzie okazja przy tym powiedzieć, o tym powiedzieć później. Przenosimy się do parkingu Jonas Dawidson. Jonas Davidson, szanowni państwo, Jonas Davidson, it seems to you that uh, it's better than uh, your disposition in first meeting, four points in first meeting, one point, good. Yeah, I mean, it's it's a different story, it was a few months back and uh, today it's, it feels okay, you know, scoring points in every heat and uh, it's, it's very tough out there, uh, it's good guys we're racing against, so... Uh, but uh, we, we, we're keeping it pretty tight now, so it looks pretty good at the moment. Thank you. Thank you. Jonas mówi to, co, o czym wspominał Piotr Protasiewicz. Ważne, żeby trzymać Unię Leszno na taki dwu-, czteropunktowy dystans. Pytany o sytuację z poprzedniego meczu, gdzie zdobył jeden punkt. Mówi, teraz to jest zupełnie inna historia. No i faktycznie Jonas Dawidson pokazuje w playoffach, że Jonas Dawidson z playoffów, a z sezonu zasadniczego to dwie różne postacie. To dwie różne postacie, ale pewnie w Zielonej Górze nikt nie miał przeciwko temu nic by. I w sezonie zasadniczym Jonas Dawidson był równie skuteczny, jak jest w fazie play-off. Kto wie, kto wie, może to jest kandydat do stałej dzikiej karty, ale wtedy mieliby ból głowy w Zielonej Górze. Nikomu tego nie życzymy, biorąc pod uwagę przepisy regulaminowe na sezon 2012. No ale ktoś te dzikie karty będzie musiał dostać. My skupimy się na biegu 12 rewanżu w walce juniorów Dudek Musielak. No i w występie Andreasa Jonsona w kasku żółtym i Troja Bachelora. 34 do 32. Unia prowadzi po 11 wyścigach ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra w pierwszym meczu finał ex Speedway Ekstraligi. Stawką tytuł drużynowych mistrzów Polski. To dopiero druga część tego pierwszego spotkania, a rewanż za tydzień w Zielonej Górze, ale kto z, nie, z tego pierwszego meczu wyjdzie zwycięsko? Z tego wyścigu w tej chwili zwycięsko wychodzą Zielonogórzanie. No, wydawało się, że będą na podwójnym prowadzeniu, ale poradził sobie Troj Bachelor z Patrykiem Dudkiem. Dudek znów radzi sobie w ważnej walce o ten jeden punkt, który dać może biegowe zwycięstwo z Tobiasem Musielakiem. 
ale Musielak zbliża się do Dudka. Z kolei Dudek goni za Bacelorem. Andreas Jonsson ucieka rywalom. I znów, i znów zielono duża nie blisko. Odrobienia kolejnych dwóch punktów, ale będzie starał się zapobiec temu. Musielak, Musielak rozpędza się po zewnętrznej. Będzie musiał się do końca bronić Patryk Dudek, bo Musielak jest coraz szybszy. Teraz zabiera prędkości po zewnętrznej Dudek przy krawężniku. No i walka będzie tu do ostatnich metrów. Dudek nie próbuje jechać szerzej. No i to jest chyba on Dudek. Teraz do krawężnika spróbuje wejść pod łokieć Dudka. Musielak, ale zdążył zablokować Musielaka Dudek. I to oznacza, że on dowiezie jeden bok. A więc da zwycięstwo w parze zielonogórskiej. Doprowadzi do remisu w meczu po 36. 3 punkty Andreas Jonsson. 2 punkty Troj Baselor. Jeden Patryk Dudek, bez punktu Tobias Musielak. No ale rozgrzewa nas do czerwoności ta walka juniorów. Dudek Musielak, dwa starty i dwa zwycięstwa Dudka. I to natychmiast oznacza, że mamy w meczu remis. W przedniej odsłonie wyścigu, dziesiątym wyścigu, Leszczynianie byli na dobrej pozycji. Oni mogli wykorzystać pierwsze i trzecie pole startowe. Nie wykorzystali, teraz wykorzystali to Zielonogórzanie. Patryk Dudek tutaj już nie popełnił błędu z poprzedniego wyścigu e, Musielaka. Obaj Zielonogórzanie byli na prowadzeniu. Troj Bachelor znalazł między nimi lukę, bardziej rozpędzony motocyklem po zewnętrznej części toru. Wyprzedził mocniej wyłamanego po wewnętrznej jadącego Patryka Dudka dosyć łatwo. Ten ponownie był skupiony na walce o trzecie miejsce. Tak naprawdę na własne życzenie spowodował te emocje, bo jechał nie najlepszym polem. E i nie wyciągał linią. wniosków Krzysztof, nie wiem dlaczego, bo wydawało się, że widząc coraz bliżej siebie musielaka jadącego szerzej, Dudek nie wyciągał tych wniosków. A, znowu z drugiej strony, gdyby konsekwentny był Tobias Dokładnie. Musielak, to pewnie przyjechałby na trzeciej pozycji, a tak spróbował wejść pod łokieć, no i tutaj zamknął go Patryk Dudek, zabrakło tam metra, może dwóch, tak. no i porażka. Gdyby Musielak na ostatnim łuku również Przejechał po zewnętrznej części toru, pewnie znalazłby się na trzecim miejscu. Wydawało mu się, że już może dokonać tego ostatecznego ataku, wchodząc pod łokieć Dudka. Był trochę za daleko, nie miał miejsca. Patryk Dudek jechał swoim torem, po prostu zablokował jego tor jazdy. Musielak musiał zamknąć gaz i wtedy już nie miał na ostatnim łuku żadnych szans na wyprzedzenie Zielonego Żenina. Jakieś problemy, jeśli chodzi o Andrasa Jonsona, no pewno z niepokojem kibice Zielonogórscy i trener Marek gdzieś tak obserwowali wczorajsze występy Jonsona w Goriczan, bo on oczywiście ucieszył wszystkich, wygrał te zawody, ucieszył przede wszystkim siebie, znalazł się na drugiej pozycji klasyfikacji przejściowej, ale dwukrotnie leżał na chorwackim torze i być może, być może odczuwa skutki tych dwóch upadków Szwed, stąd tam jakieś masaże, jeśli chodzi o przedramie prawej ręki. Myślę, że nasi reporterzy będą, uzyskają jakieś informacje na ten temat, które być może uspokoją zielonogórskich kibiców. 13 wyścig przed nami. 36 do 36. Mówiliśmy o tym, że przy takiej publiczności, przy takich składach to wymarzony finał. No i jeśli chodzi o przebieg tej rywalizacji, no to rywalizacja też wymarzona, no bo cały czas tutaj wszystko kręci się wokół remisu. A jeśli powiemy, że w drużynie Unii Leszno pasuje tor w Zielonej Górze, no to kto wie, kto wie, może tutaj do ostatniego 30, a 15 wyścigu w Zielonej Górze ważyć się będą rosy złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski na rok 2011. Przed nami dopiero 13, albo już 13 wyścig tego wielkiego finału. Baliński kask niebieski, kasku białym Jonas Davidson, kask czerwony Piotr Protasiewicz i kask żółty, kask czerwony Ampel i kasku żółtym Piotr Protasiewicz. 13 wyścig dnia za szmaturę. Bardzo dobry start Balińskiego i Kapela będą próbować zablokować Protasiewicza, wykorzystuje to Davidson. Davidson przez moment był pierwszy, teraz zablokuje go Damian Baliński, no i teraz, teraz Byki bardzo mocno zaatakowały i są skuteczne, bowiem nie poradził sobie z nimi Davidson a został z tyłu blokowany przez dwójkę Leszczynian na tym pierwszym łuku Piotr Brodasiewicz i to właśnie gospodarze jadą po podwójny sukces w tym wyścigu 
Ależ tutaj jest wielka radość na smoku, bowiem Baliński wreszcie chyba znalazł odpowiednie przełożenia w swoim motocyklu, czy można powiedzieć... Damian, dlaczego tak późno? Teraz jest skuteczny, teraz nie zajmuje się rywalami, jedzie bardzo szybko do przodu, jakby asekurowany przez Jarosława Hampela no i Zielonogórzanie. Mozołem, mozołem odrabiali te straty, a teraz natychmiast yy, ta przewaga wzrosła gospodarzy. Znów do czterech punktów przed wyścigami nominowanymi. Damian Maliński, zwycięzcą wyścigu 13. Za jego plecami Jarosław Kampel, jeden punkt Jonasa Dawidsona, bez punktu Piotr Protasiewicz. Jakżeż tu się wszystko to odmienia, ale to tylko i wyłącznie potwierdza nam fakt, że tutaj startują najlepsi różdżowcy świata i każdy może wygrać z każdym. Są trzy zera, a potem jest trójka. Widzieliśmy tutaj przed chwilą zdecydowanie przegrany moment startowy przez Jarka Hampela. On kilka sekund przed ukończeniem czasu dwóch minut został przez sędziego przesunięty, ponieważ ten uznał, że stoi zbyt blisko pola należącego do Piotrka Protasiewicza, więc ustawił się na nieprzygotowanym przez siebie polu startowym. Zdecydowanie ten pierwszy moment przegrał, ale szybko dociągnął tutaj rywali. Wjechał obok Jonasa Dawidsona bardzo zdecydowanie. Na pierwszym muku jeszcze sytuacja była niewyjaśniona, ponieważ śniani tutaj nie, nie ustawiali się w jazdę parą. Damian Baliński z wewnętrznej części toru próbował szukać tej szybkiej ścieżki po zewnętrznej wjechał bardzo szeroko. Jarek Hampel również wydawało się optycznie, że Davidson będzie pierwszy, ale to Leszczanie mieli bardziej rozpędzone motocykle po tej szybkiej ścieżce po zewnętrznej części toru i oni przesunęli się na dwie pierwsze pozycje. Dorobek punktowy, bo jesteśmy po 13 wyścigach przed biegami nominowanymi, a więc zaraz poznamy ich obsadę. W drużynie zielonogórskiej Andreas Jonsson punktów 11, on w 15 wyścigu, ale z kim? Z Gregiem Henkokiem czy Piotrem Protasiewiczem? Myślę, że będzie to duet Jonsson-Protasiewicz, a w 14 wyścigu ze strony zielonogórskiej zobaczymy Henkoka i Jonasa Dawidsona. Jeśli chodzi o drużynę leszczyńską, no to chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Kołodziej Hampel bieg 15 i Bachelor z odmienionym Damianem Balińskim w biegu 14. Za chwilę pewnie Piotr Kuźniak i Mateusz Gryszka potwierdzą to w rozmowach z arbitrem Wojciechem Grodzkim. 41-37, 4 punkty przewagi drużyny zielonogórskiej i tak spoglądam na skład tego ewentualnego wyścigu 15. To zobaczymy kogo. Jonsona, Protasiewicza, czy jednak Henkoka. Trwają dyskusje. Patrzę na pola startowe. W 14 wyścigu Zielonogórzanie mają pierwsze i trzecie. W 15, drugie i czwarte. No, ciekawa historia. Ja jednak, jednak teraz no, podglądamy to. Nie wiem, czy na tym drugim e, lub trzecim, w e, 14 lub 15 wyścigu takie, e, taką możliwość manewru ma trener Marek tak nie stanie jednak Grek Henko. Posłuchajmy, najpierw gospodarze, e, kierownik drużyny Mateusz e, Gryczka. Panie sędziu Gryczko Mateusz, e, podaje obsadę biegów nominowanych. Bieg 14, kask czerwony, Troj Bachelor. E, kask niebieski, Damian Baliński. I bieg 15, kask czerwony Jarek Hampel i niebieski Janusz Kołodziej. Dziękuję. Jeśli chodzi o Unię, żadnego zaskoczenia nie ma. Po zewnętrznej kocha jeździć Baliński, więc jest z czwartego pola. Hampel startowiec w 15 wyścigu z pierwszego startu. I Piotr Kuźniak. W 14 Henkok żółtym. W białym Dawidson. W 15 Protasiewicz w żółtym. I on są w białym. Dziękuję. Żadnego zaskoczenia. Krótki komentarz, tak się zastanawiam, bo myślałem, że no, chce odrobić, te, na pewno chce odrobić te straty e, Marek Cieślak, ale już układ pól startowych, e, jeśli chodzi o zawodników zielonogórskich w tym biegu 14, e, mówi nam jasno na co liczy Marek Cieślak. Te cztery punkty straty to jest wynik w miarę satysfakcjonujący, e, mając w, e, rewanż na własnym torze. I tutaj raczej 
Być może właśnie stawia na Henkoka na pierwszym polu, że to ma zagwarantować trzy punkty, a więc utrzymanie tych czterech punktów przed 15 wyścigiem. Niepokoimy się o stan zdrowia Andreasa Jonsona, więc czas rozwiać wątpliwości, jeśli chodzi o zwycięzcę Grand Prix Chorwacji i najskuteczniejszego w tej chwili zawodnika z Telmetu Falubazu Zielona Góra. A z nami menedżer Andrasa Jonsona, Dawid Kozioł. Dawidzie, nasze kamery uchwyciły masowanie prawej ręki. Czy to coś poważnego? Jak to wygląda? Znaczy, nie ma, nie ma się za bardzo o czym martwić. W tej chwili właściwie no, jest końcówka sezonu. Zmęczenie zaczyna już dotkliwie wychodzić. Gdzieś Andras potrzebuje w między, między zawodami masażów po to, żeby się rozluźnić, rozluźnić te mięśnie. To jest pomocne w tym momencie, dlatego wspomagamy się masażystą i panie, że jest z nami dzisiaj. Rozumiem, że po Goriczan nie było czasu na świętowanie, raczej od razu do busa i w drogę, tym bardziej, że Andras nie może latać. O jakie konkretnie problemy chodzi z zatokami? Chodzi właśnie o problem z zatokami. Lekarze zabronili mu latanie, latania. Chodzi o to, że jest jakiś problem z regulacją ciśnienia, więc podróżuje busem. No jest to męczące, ale na tą chwilę nie mamy za bardzo innego wyjścia. Rozumiem. Dziękuję za informację. Dzięki. Dziękujemy. Wszystko wyjaśnione, wszystkie informacje mamy z pierwszej ręki dzięki naszym reporterom Filipowi Trzanowskiemu i Marcinowi Nowakowi. Czekamy na rozstrzygające wyścigi tego pierwszego meczu finałowego o Mistrzostwo Polski. Unii Aleszno prowadzi po 13 biegach ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 41 do 37. No i każdy punkt tutaj na wagę złota. Wspomniałem o tym, że drużyna Unii świetnie czuje się w Zielonej Górze na to, że tam wszystkim dobrze się jeździ, no ale to też jest wynik tego, że od najmłodszych lat te dwa kluby ze sobą rywalizują świetnie szkoląc młodzież i właśnie z tego powodu ten tor w Zielonej Górze i w Lesznie tak jedni jak i drudzy mają kapitalnie objeżdżony i nie jest to dla nikogo zaskoczeniem ani nawierzchnia, ani geometria tego toru stąd zawsze wyrównane i trzymające w napięciu boje pomiędzy tymi drużynami. Tak, a przede wszystkim po prostu oba zespoły mają doskonałych zawodników w swoich szeregach, ale faktycznie szczęście zawodnicy mając do wyboru tak naprawdę, czekając na rozegranie półfinału pomiędzy Zielonogórskim zespołem Agorzowskim, woleli Zieloną Górę jako przeciwnika, bo wiemy, że raczej na torze w Gorzowie Oprócz Jarka Hampela, który doskonale startował w ostatnim spotkaniu na torze w Gorzowie, tak naprawdę nie czują tego toru dobrze, nie czują się tam e, tak komfortowo, jak choćby zazwyczaj oczywiście. E, co będzie w rewanżu finałowym w Zielonej Górze, tego nie wiemy, ale zazwyczaj w Zielonej Górze cały zespół Leszyński spisywał się dobrze. Janusz Kołodziej w ubiegłym roku zdobył tam przecież tytuł mistrza Polski. Zdobył złoty kask także. Dokładnie, więc e, cały zespół czuje się tam dobrze, zna ten tor doskonale. Zobaczymy, na ile ta wiedza i umiejętność leśnickich zawodników, zawodników e, pomoże w rewanżu już e, za tydzień. No ale rewanż za tydzień. Dopiero 2 października. Na niego będzie trzeba czekać całe e, długich o 7 dni. E, przed nami już za chwilę, za moment, za kilkadziesiąt sekund 14 wyścig tego pierwszego meczu. Od krawężnika Greg Henkow, Stelmet Falubas, Zielona Góra, kask czerwony, Troy Bachelor, Unia Leszno, kask biały, Jonas Davidson, Stelmet Falubas, Zielona Góra i w kasku niebieskim Damian Baliński, Unia Leszno. Czteropunktowa przewaga leszyńskich byków nad drużyną Zielonej Góry. To ważna przewaga, ale Gospodarze myślą o tym, by ją powiększyć. Zielonogórzanie, by ta przewaga najlepiej stopniała. Albo przede wszystkim, przynajmniej, żeby się nie powiększała, że 4 punkty to jest ten dystans, który można odrobić na własnym torze w rewanżu. Bo przecież o tytule zacytuje Kumek. Henkow, Bacelor, Dawidson, Baliński. Świetny start Henkowka, wypchnięty Troj Bacelor, ale po zewnętrznej świetnie tam napędza się Damian Baliński. Ależ piekielnie szybki jest zawodnik Leszyńskiej Unii. W ekspresowym tempie dogonił Grega Henkoka. Jest już za jego plecami. Henkok pierwszy, za nim dwójka zawodników z pykiem na plastronie. Napróbuje gonić teraz Troja Bacelora. 
Jonas Davidson zamykający stawkę. Tu jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Tu jeszcze wszystko się może zmienić. Greg Hancock na cele stawki. Za nim Baliński, trzeci Pacelor. Coraz mocniej naciskany przez Jonasa Davidsona. Davidson teraz szerzej nabiera prędkości. Ścięcie do krawężnika. Próbuje w jakiś sposób teraz rozwiać tę stabilną jazdę Troja Bacelora, by go zmusić do błędu. Jest już bardzo blisko. Zaatakuje po zewnętrze. Jak bronić się będzie Bacelor? Pierwszy Henko, drugi Baliński. A kto trzeci? Dawidson czy Bacelor? Jednak, no moim zdaniem, a stoję niemalże na linii Troj Bacelor i wynik remisowy w tym 14 wyścigu. Czy moje zdanie podzieli Wojciech Grodzki? No, taka niepewność na stadionie. Popatrzmy. Pierwszy na pewno Greg Henko, kask żółty. Drugi Baliński, a kto trzeci? Gdyby mierzone były tułowy, to Bachelor, ale mierzone są oczywiście motocykle przednie koła. Jednak otrzymujemy potwierdzenie. Jeden punkt dla Troja Bachelora, bez punktu Jonas Davidson. No i pomyśleć, jak te kilka centymetrów mogło zmienić oblicze tego meczu, prawda? 3 do 3, wyścig 14, takim się kończy rezultatem i 44 do 40 dla Unii Lesno przed ostatnim wyścigiem tego spotkania. Faktycznie to o czym mówiłeś wcześniej, że Marek Cieślak postawił na Grega Henkoka z pierwszego pola startowego, Amerykanin wykorzystał to doskonale, wygrał ten start, nie oglądał się na nikogo, podobny jak w poprzednich wyścigach w porównaniu toru wcześniej, tak teraz Amerykanin, który jak widać obserwuje swoich Obserwuje wyścigi, wyciąga wnioski i to jest jego wielką przewagą. Stąd uważam jego tytuł mistrza świata. Eee, przejechał pierwszy, pierwszy łuk. Tu widzimy jeszcze raz gwiazd Bachelora i Davidsona na linię mety. W tej chwili chyba Bachelor przecina linię mety. Davidson miał jeszcze, Davidson miał jeszcze chyba kilka centymetrów do przekroczenia e, linii mety. Wracając do Henkoka, doskonale przejechał pierwszy łuk. Doskonale podążał po, po te trzy punkty, wiedział, że to jest jego zadaniem w tym wyścigu, tak aby utrzymać tę niewielką stratę przed tym ostatnim wyścigiem i pozwolić swoim kolegom tutaj powalczyć o jeszcze korzystniejszy rezultat. Jonas Davidson walczył do samego końca, no i teraz zdanie yy, główne tego dzisiejszego spotkania, bardzo blisko 51 zwycięstwa w historii pojedynków tych dwóch drużyn Unia Lesno, bo do szczęścia bykom potrzebne są dwa punkty do zwycięstwa meczowego, no ale cały czas przypominamy, wyjaśniamy, że o tytule mistrzowskim zdecyduje dwumecz, a więc tu ciągle walka idzie o tę różnicę punktową, by jak największą zaliczkę mieć przed rewanżem albo jak najmniejszą stratę, jeśli patrzymy z punktu widzenia drużyny zielonogórskiej. No skład tego 15 wyścigu jest taki, że każdy może wygrać z każdym. Może być 5-1 dla Unii, może być 5-1 dla Falubazu, może być podział punktów. Wszystko zdarzyć się może. Hampel w kasku czerwonym, Piotr Protasiewicz w kasku żółtym, Janusz Kołodziej w kasku niebieskim i Andreas Jonsson w kasku białym. Przed tym ostatnim wyścigiem przed osiągnięciem półmetku, półmetka w rywalizacji o złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. 44 do 40 prowadzi Unia Leszno na trybunach, nad komplet yy, publiczności. No i gdyby nie te strefy buforowe, które wymagane są przez yy, ustawę, gdy mamy do czynienia z meczem o podwyższonym ryzyku, yy, to myślę, że ten stadion byłby wypełniony dosłownie do ostatniego miejsca i teraz ci kibice ściskają kciuki, jedni za swoich, drudzy za rywala Hampel Protasiewicz w kołodziej, Jonsson, Jonsson wypchnięty przez Hampela, Hampel ucieknie Protasiewiczowi, czy jednak tak, Hampel jest pierwszy, za nim dwójka, Zielonogórzan Protasiewicz i Andreas Jonsson troszeczkę przeszkadzają sobie, Zielonogórzanie obaj pojechali szeroko, próbuje to wykorzystać Janusz Kołodziej, który znalazł się na ostatniej pozycji. Hampel już ucieka rywalom, a Protasiewicz i Jonsson będą jechali parą, by utrzymać ten remis. A z drugiej strony Kołodziej będzie strzalał do szerzej topcy krawężniku, by odzyskać stracony dystans, by gdzieś tam w momencie nieuwagi wjechać pomiędzy dwójkę Protasiewicz, Andreas Jonsson. Teraz być może jest taki błąd, 
bowiem zmienili się miejscami przy krawężniku teraz Protasiewicz szerzej Jonson Kołodzie jest już bardzo blisko spróbuje przedłużyć prostą ale nie, znów zabrakło metra nie pozwolił mu wjechać pod łokieć Piotr Protasiewicz a już był owłos Janusz Kołodziej by jednak, jednak rozdzielić dwójkę Zielonogórzan piek 15 wygrywa Jarosław Hampel dwa punkty dla Andreasa Jonsona Jeden dla Piotra Protasiewicza, bez punktu Janusz Kołodziej. No ale chcieliśmy wspaniałego widowiska i ci zawodnicy, których tak chwaliliśmy przed tym spotkaniem, wiele o nich mówiliśmy, dostarczyli nam naprawdę wielkich emocji. Sprawa tytułu Mistrzowskiego oczywiście otwarta, 47 do 43. Unia wygrywa ten pierwszy mecz o złoto. Ja tak handel niczym Greg Hancock w poprzednim wyścigu, tutaj zdecydowany wygrany start i to do niego należało, biorąc pierwsze pole w tym ostatnim wyścigu, podążył po trzy punkty, Janusz Kołodziej przyblokowany, tu jeszcze próbował niczym atak na ostatnim okrążeniu, nie było dla niego miejsca po wewnętrznej części toru, Zielonogórzanie próbowali jechać parą, troszkę się tam zagubili, w pewnym momencie e, zwalniali swoje motocykle, tu ten e, ostatni bardzo ważny moment, Janusz Kołodziej Próbował wjechać pod przednie koło Piotra Protasiewicza, ten zdążył go założyć, zdążył zamknąć Leszczanina do wewnętrznej, musiał zostać na czwartej pozycji, remis w ostatnim wyścigu, cztery punkty dla Leszczyńskiej Unii. Mam wrażenie, że oba zespoły są zadowolone, ciężko powiedzieć, który z tych zespołów bardziej. 47 punktów Unii Aleszno, Stelmet Paluba z Zielona Góra, 43. Cztery punkty przewagi drużyny Leszyńskiej przed rewanżem. Przypomnijmy, 2 października stadion przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze, godzina 19.30. No i oczywiście TVP Sport zapraszamy na relację z tego spotkania. Podsumowując mecz, 43 punkty drużyny Zielonogórskiej. Andreas Jonsson 13, a więc forma cały czas bez zarzutu. Mistrz świata Greg Hancock. Najwyraźniej o świętowaniu. Na świętowanie przyjdzie czas po sezonie. Na pewno nie po wczorajszym turnieju na Grand Prix w Goriczan. Przygotowany, profesjonalny. No i trzecim muszkieterem Piotr Protasiewicz swoje dorzucił Jonas Davidson. A jeśli jesteśmy przy Szwedach, to rozmawiamy z tym najskuteczniejszym w drużynie zielonogórskiej Andreasem Jonsonem. Andreas, 47 to 43. It seems to that everyone in Falubas is satisfied because only it's only four points. Yeah, only. Uh, uh, I hope that will be enough. You know, we we are better in home than we are here, but uh, it's going to be tough. Even if we would have won this meeting with four points, it still would be really tough. So it's only second half, and uh, it's 15 more hits to go, and it's 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 really really tough. We just have to work really hard next week. Andreas mówi cztery punkty, ale przed nami jeszcze druga połowa. Andreas zastanawia się, jak będzie w rewanżu i on nie ma złudzeń. To będzie bardzo podobne spotkanie do tego. Tak więc cały czas trzeba być skoncentrowanym, żeby no tutaj walczyć i odrabiać tą stratę z Leszna. Andreas, you have won in Gorichan. It seems to that you haven't flight uh, or by the plane all the time because when you're not flight by the plane you've got a good results better results than if you fly by plane I, I think it doesn't really matter you know we've been going in the van and I think that I haven't I, I should not fly from from Gorikan anyway I, I had the plan to go in the van so you know it doesn't make any difference thank you thanks Andreas, zapytany o tą historię z lataniem, e, mówi, tak czy siak z Golican bym wracał samochodem, nie ma mowy o samolocie. Tak naprawdę nie ma różnicy, czy on lata, czy jeździ samochodem, e, cały czas w tym sezonie jest bardzo skuteczny. No tak, jak jest forma, jak jest sprzęt, jak jest skuteczność, to jest e, jazda i są punkty zdobywane e, wszędzie. E, widzieli Państwo już dorobek punktowy drużyny Leszczyńskiej, a więc teraz e, czas na podsumowanie w e, słowach Damiana Balińskiego. Damian Baliński nie wygląda na razie jak zwycięzca. Damian no, wygrała Unia, nie było łatwo, rywal bardzo wymagający, ale zaliszcza niezwykle stromna przed rewanżem. No tak, tak jak mówiłeś, przyjechał bardzo silny przeciwnik. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego spotkania, tak też było. Zielona Góra naprawdę z tym roku bardzo mocnym zespołem i nawet ta mała zaliszka, ale cieszy, bo zawsze jest to wygrana i, i zawsze jesteśmy bliżej tego dwumeczowego zwycięstwa, aczkolwiek wiadomo, że w Zielonej Górze będzie trzeba naprawdę 
postara się o jeszcze lepszą jazdę, żeby, żeby ten wynik naprawdę jakoś utrzymać blisko tego dzisiejszego wyniku, a jak będzie zobaczymy. My na razie cieszymy się z tego zwycięstwa i jedziemy dalej. Mogło być lepiej dzisiaj, gdyby nie ten początek zawodów. Druga linia, o tym wspominali nasi komentatorzy, nie punktowała tak jak zazwyczaj. Co się działo w Twoim przypadku, bo zacząłeś słabo, ale później było coraz lepiej? No, zupełnie nie trafiłem z motocyklami. No, jednak troszeczkę inaczej była przygotowana na wyjścia. W piątek na podobnej jeździliśmy. Wydawało się, że jest wszystko ok, ale jednak dzisiaj troszeczkę tor miał więcej wody. Inaczej to się zachowywało i praktycznie na trzecim motocyklu, na którym wyjechałem, ten motocykl spisywał się najlepiej, kiedy w piątek w ogóle nie pasował i to takie y, jakieś znaki zapytania. No, no, dzisiaj wszyscy mieli ten problem, że to co w piątek niby pasowało najlepiej, y, to dzisiaj nie jechało i na odwrót. Także dobrze, że chociaż udało się na tym czasie motocyklu w miarę skutecznie jechać tą końcówkę y, i teraz musimy się skupić na niedzielnym meczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle zawodnik Leszyńskiej Unii, Damian Baliński. Wracamy do naszych komentatorów. No i teraz jest pytanie, czy dobrze mieć te trzy motocykle, żeby znaleźć ten trzeci. Podsumowanie, niedzieli 25 września, początek walki o medale już tej bezpośredniej. Zwycięstwo Kejlum Stali Gorzów Wielkopolski nad Unibaxem Toruń 60 do 30 i zanosi się na jakieś kadrowe roszady, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy drużyny Aniołów. Unia Leszno w meczu o złoto wygrywa ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 47 do 43. Gorzowianie bardzo blisko tego upragnionego po 11 latach medalu. Rewanż za tydzień na Moto Arenie od godziny 17 na antenie TVP Sport i bardzo prawdopodobne, że te brązowe medale pojadą do Gorzowia, do Gorzowa. No i rozstrzygnięcie sezonu, rewanż w meczu o złoto Stelmet Paluba z Zielona Góra, Unia Leszna o godzinie 19.30 na antenie TVP Sport. Nic nas nie rozczarowało. Z jeszcze większym apetytem chyba, Krzysztof, czekamy na ten rewanż za tydzień w Zielonej Górze. Tak jest. Wspaniali, wspaniali kibice. Wypełnili szczelnie stadion w Lesznie. Jestem przekonany, że tak samo będzie wyglądało wszystko w Zielonej Górze. Stadion wypełniony do ostatniego miejsca. Wielkie emocje na torze, więc z niecierpliwością czekamy po prostu na najbliższą niedzielę. Wspaniała Speedway Ekstraliga wreszcie, no i tylko należy żałować, że Stadion w Zielonej Górze nie jest w stanie powieścić na przykład 25 tysięcy kibiców, ale od czego TVP Sport. Zapraszamy przed telewizory już od godziny 17 mecz o brąz, później mecz o złoto. Dziś zawody ze stadionu imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie wypełnionego do ostatniego miejsca komentowali. Krzysztof Cegielski, dobrej nocy. I Rafał Darzynkiewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Sponsorem programu była firma NICE, producent automatyki do bram i rolet. Główny sponsor reprezentacji Polski na żużlu. Wyszukujemy najlepsze plantacje kawy. Selekcjonujemy tylko perfekcyjne, dojrzałe ziarna znane jako Chibo Arabica.